கண்ணா உன்னை மறப்பேனா வீட்டு கூடத்துல அந்த பெண்ணை பார்த்ததுமே முகம் சுருங்கி போனா செந்தில் அவ்வளோ இவனை கண்டு கொண்டதாகவே காட்டிக்கொள்ளாம குழந்தை முகிலனை தூக்கி போட்டு பிடித்து அவனது இரு கணங்களிலும் மாறி மாறி முத்தமிடுகிறாள் பச் பச் என்ற ஆசா என் செல்ல குட்டி அவளது ஒவ்வொரு கொஞ்சலுக்கும் முகில கழுக் கழுக் என சிரித்து கொண்டே இருந்தான் செந்தில் அவள் பக்கம் திரும்பாமலேயே நேராக சமையல் அருகி போய் தன் தாய் மீனாட்சியிடம் எகிரினான் அம்மா உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது நான் வேலை முடிஞ்சு வர்றப்ப அந்த பொண்ணு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு நல்லா இருக்கடா நீ சொல்றது நாம கொடி இருக்கிறது அவங்களுக்கு சொந்தமான இடத்துல அது சரி அரிசி வந்து குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டா எனக்கு அடுப்பு வேலையை கொஞ்சம் நிம்மதியாக பார்த்துக்க முடியுது ஆச்சு ஏழு மணிக்கு முகில் இருக்கு சோறு ஊட்டணும் எட்டு மணிக்கு நீ தட்டை போட்டுட்டு உட்காந்துடுவ நான் என்ன குமரியா எழுபது முடிஞ்சு நாலு ஆண்டு ஆச்சுடா இன்னமும் சோறாக்கி பிள்ளைக்கு கூழ் காய்ச்சிட்டு கிடக்கேன் அவள் போய் சேர்ந்துட்டா மகராசி மீனாட்சி எப்போதுமே இப்படி தான் எழுதில் பேச மாட்டா பேச ஆரம்பித்தா ஓய மாட்டா செந்தில் ஒருவித அவதியுடன் வெளியே வந்தான் அரசி முகிலின முதுகில் ஏற்றி வைத்து கொண்டு யானை சவாரியில் மூழ்கி இருந்தா இந்தா குழந்தைய கொஞ்சனும்னா அந்தாண்டே எடுத்துட்டு போய் கொஞ்சு ஏனா இவனை கொஞ்சனா உங்களுக்கே உடம்பு எரியுது சுத்த பொறாம பிடிச்ச ஆளுப்பா ஆமா எனக்கு ரொம்ப பொறாம பெரிய ரதி பாருணி உன் மொத்தத்துக்காகத்தான் நான் இங்க இயங்கிட்டு இருக்கேன் இந்தா ஆபீஸ்ல வேலை முதுகு ஒடிஞ்சு போச்சு வீட்டுக்கு வந்தும் மக்களான படுக்கலாம்னு பார்த்தா நீ நடு குடத்துல குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு குரங்கு மாதிரி குத்திச்சிட்டு இருக்க செந்தில் பொறிந்தான் அவள் கழுத்தை வெட்டினாள் ஐயோ இந்த சிடு மூஞ்சிக்கும் வாழ்க்கைப்பட்டு எப்படிதான் உன்னையும் பெத்தாலோ உங்க அம்மா அதான் பொட்டுன்னு கண்ண முடிட்டா நீ வாடா முகில் நம்ம வீட்டுக்கு போய் ஊஞ்சலாடுவோம் அவள் முகிலனை தூக்கி நனக்கென்று இடுப்பில் வைத்து கொண்டு நகர முகம் சிவந்து போயிட்டு செந்திலுக்கு அது எப்படி தானும் தன் மனைவிமாய் வாழ்ந்த வாழ்க்கைய வழக்கு மாதிரி இருக்கும் பெண் விமர்சிப்பதாவது ஒரே எட்டுல அரசை நீண்ட பின்னால ஒன்ற கையால கழட்டி பிடித்தான் ஐயோ தலைமுடிய பீச்சிடுவங்க போல இருக்கே எங்க அம்மா பார்த்தாங்க பதறி போயிடுவாங்க செவ்வாயும் வெள்ளியும் எனக்கு என்ன தேய்ச்சி விடுறது அவங்களா இல்ல நீங்களா அட விடுங்க சொல்ற செந்தில் அவள் தலையில் ஓங்கி கூட்டினான் பிசாசு என்ன சொன்ன என் பொண்டாட்டி எங்கிட்ட என்ன பாடுபட்டாலும்னு சொன்ன பூ மாறி வச்சிருந்தேன் தெரியுமா பூலோகத்துல என்ன போல ஆம்பளைக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப அதிசயம் அரசி அவன் ஏமாந்திருந்த தருணத்தில் பின்னலை விடுவித்து கொண்டு எட்டி போய் நின்று சிரித்தா எதுவும் புரியாம முகிலிடம் கை கூட்டி சிரித்தான் ஆஹா அதான் உங்களை கட்டிக்க வீட்டு வாசலே பெரிய வரிசை நிக்குது செந்தில் சார் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா என்ன நம்ம ஊர் மரக்கடை மாணிக்கம் இருக்காரு அதான் சாயந்தரமாச்சுன்னா அப்பாவோட உட்காந்து சீட்டு கச்சேரியும் வெத்தலை பாக்குமா ரவுண்டு கட்டி அடிப்பாரு அவருக்கு வயசு ஐம்பத்தஞ்சு இருக்குமா அட அறுபது வச்சுக்கோங்க பெண்டாட்டி சீக்கல படுத்துக்கிட்டு இருந்தப்ப கூட ஒரு நாள் தவறாம சீட்டட வருவாரு ஏன் பொண்டாடி சேர்த்த பதினாறாம் நாள் வந்து உட்கார்ந்துருந்தாரு அவர் இப்போ ஒரு மாசமா எங்க வீட்டு பக்கம் வரதே இல்ல தெரியுமா ஏன்னு கேட்க மாட்டீங்களா விடுங்க நானே சொல்றேன் போன மாசம் ரெண்டாம் கல்யாணம் கட்டிட்டாரு நேத்து கோவில்ல பார்த்தேன் புது பொண்ணு எப்படி இருக்கான்னு கேட்டேன் அசப்புல பார்த்தா சிம்பரன் மாதிரி இருக்கான்னா அவர் சொன்னப்ப அவர் முகத்தை பார்த்துருக்கணும் நீங்க அடடா என்ன ஒரு வெக்கம் என்ன சிரிப்பு சேச்சே சுத்த மானங்கட்ட மனுஷனா இருப்பார் போல ரெண்டாம் தரம் கட்டிக்கிறது மானக்கட்டத்தனமா அவர் என்ன முதல் தரம் இருக்கிறப்பவே ரெண்டோருத்தரை கட்டிக்கிட்டாரா அவ செத்துட்டா இவருக்கு ஒரு துணை வேண்டாமா வெளிப்பார்வைக்கு ஏகபத்னி விரதனா வேஷம் போட்டுக்கிட்டு காசு கொடுத்து எங்கேயாவது போய் நோயை சம்பாதிக்கிறத விட நிரந்தரமா ஒருத்திய ரெண்டாம் தரமா கட்டிட்டு வர்றது எத்தனையோ வசதி இல்லையா செந்திலுக்கு முகம் சிவந்தது சமையல் அறையில அம்மா இருக்காளே என்கிற நினைப்பு தான் அவன் கையை கட்டி போட்டது ஏய் இந்த சாட மட பேச்செல்லாம் வேண்டாம் இங்க யார் காசு கொடுத்து போறாங்க அவள் உதட்டி சுழித்தாள் அது யாருக்கு தெரியும் போறவங்க ஊர் முழுக்க நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டா போவாங்க இந்தா இந்தா பல்ல உடைச்சிருவேன் ஏனோ தெரியல நான் என்ன உங்க பொண்டாட்டியா யாரையோ சொன்ன உங்களுக்கே எத்தனை கோபம் வருது நீங்க தான் சட்னிக்கு ஒரு ரூபாய்க்கு உடைக்கடலை வாங்குறதுக்கே ஆயிரம் யோசிக்கிறவராச்சே இதுக்கு தான் பெருசா செலவழிக்க போறீங்களாக்கும் அரசு இதற்கு மேல அங்கே நிற்காமல் ஒரே ஓட்டமா ஓடினான் அரசு சுற்றி சுற்றி வந்து ஏன் தன்னை உசுப்பேற்றி விடுகிறாள் என்பது அவனுக்கு புரியாமல் இருந்தது அவனது இந்த இருபத்தி ஒன்பது வயசுக்குள் மறுமணத்துக்குள் தூண்டில் போடும் விதமாக எத்தனையோ பெண்ணை பெற்ற தகப்பன்களும் ஏன் பெண்களோட கூட அவனுக்கு இது போல வலைவேசி இருக்காங்க இப்போது கூட அவன் வேலை செய்யும் வங்கியில தலைமை குமாஸ்தா ராமலிங்கம் கம்ப்யூட்டர் கனகலட்சுமியும் தினமும் ஒரு தரமாவது இது பற்றி பேசி வந்தாங்க ராமலிங்கத்துக்கு மூன்று பெண்கள் அதில் ஒருத்திக்காவது செந்தில் பொருந்தி வரமாட்டா என்கிற ஆசை கனகலட்சுமிக்கு செந்திலிடம் ஒரு மயக்கம் அவனது மிடுக்கும் நல்ல மனசுக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவனது ஆபீசர் பதவிக்கும் தனியே இழக்க காத்திருக்கா குழந்தை முகிலனை கூட தாம் பெற்ற பிள்ளைய வளர்க்க அவர் தல அவள் தயார் ஆனா அவன் தான் தயாரா இல்ல இந்த வைகாசி வந்தால்
பிரசவத்தில் அதிகம் இறப்பது எல்லாம் அந்த காலம் இப்போதெல்லாம் எத்தனையோ மருத்துவ வசதிகள் எல்லாம் வந்துவிட்டது ஆனாலும் விமலாவுக்கு ஆயுஷ் முடிந்துவிட்டது என் மக சரியான கவனிப்பு இல்லாமல் செத்துட்டா இந்த ஆஸ்பத்திரி மேலே வழக்கு போட போறேன் இப்படி குதித்தார் விமலாவின் தந்தை கல்யாணமான மறு ஆண்டே என் மக இப்படி தனிமரமா நிக்கிறானே கேசு போட்டா பணம் வரும் அவனுக்கு பொண்டாட்டி திரும்புவாளா இல்ல பிள்ளைக்கு தான் அம்மா திரும்புவாளா இப்படி சொல்லி அழுதால் செந்திலின் தாய் மீனாட்சி மொத்தத்துல இதற்கு பின் பட்டண வாசம் கசந்து போய்விட்டது செந்திலுக்கு விமலாவின் பெற்றோர் எவ்வளவோ கெஞ்சியும் குழந்தையை அவர்களிடம் விடவில்லை விமலாவின் நினைவையும் குழந்தையும் சுமந்து கொண்டு தாயுடன் இந்த கிராமத்துக்கு மாற்றல் வாங்கி கொண்டு வந்துட்டா மீனாட்சிக்கு தான் பொறுப்பும் வேலையும் கூடிவிட்டதை தவிர செந்திலுக்கு அந்த கிராமம் பிடித்து போய்விட்டது ஊர் சிறிதாக இருந்தாலும் மரியாதை தெரிந்த மனிதர்கள் பாங்கி தம்பி என்று அருமையாக கூப்பிடும் பெரியவர்கள் ஏதாவது ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சி செய்யப்பட்ட அரசாங்க கடிதம் என்றால் உடனே பதவி எடுத்து கொண்டு இவனை தேடி ஓடி வரும் அப்பாவி மக்கள் செந்திலின் தாய்க்கு உதவியாய் கரங்களை நீட்டிய உன்னதமான பெண்கள் அங்கலாய்த்த மீனாட்சி தன் வீட்டுக்கு எதிர் வீட்டில் வீடா அது மாளிகை அதில் வசித்த சட்டநாயகன் தம்பதியின் அன்பை கண்டு திணறி போனாள் சட்டநாதனின் வீடுகளில் ஒன்றுதான் செந்தில் வாடகைக்கு இருக்கிறான் ஆனால் அவங்களோ வீட்டு சொந்தக்காரங்க என்கிற கர்வமோ வரட்டு பெருமை என்று பழகினாங்க குழந்தைக்கே கழுத்து ஒழுங்காக நிற்கல அவங்களுக்கோ தெற்கே காலை வச்சா வடக்கே இழுக்குது அரசி பாப்பாவை வாங்கிட்டு வா தாயம்மாவை குளிப்பாட்ட சொல்லலாம் ஐயோ உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் சிரமம்மா அரசியல் நாளைக்கு ஒரு இடத்துல கட்டி கொடுத்தா அடுத்த ஆண்டே பேர பிள்ளையை பார்க்க மாட்டாமா பிள்ளை குளிப்பாட்டுறது சிரமம்னா பொங்கி திங்கிறது கூட தான் சிரமம் உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை செல்வத்தின் செழுமையில் மூழ்கிய சொர்ணத்தின் பக்கத்தில் போய் பேசினால்தான் அந்த குழந்தை சுவம் புரியும் சட்டநாதன் அதற்கும் ஒரு படி மேல் பங்காள நிறைய தோட்டக்காரர்களும் வேலையாட்களும் நிறைந்திருப்பாங்க வாசல்ல இரண்டு கார் தவிர மயில கால பூட்டிய வண்டி தொலைபேசிகள் குளிர்பதனம் பெட்டிகள் குளிர்சாதனம் பொருத்தப்பட்ட அறை மாட்டு கொட்டையில கூட மின் விசிறிகள் கோடிக்கணக்கில் சொத்துக்கள் அந்த ஊர் பாங்கு இருப்பதே இவரது சொந்த கட்டிடத்தில் தான் ஊரை சுற்றி ஏக்கர் கணக்கில் பறந்து விரிந்த நிலம் இத்தனை இருந்தும் மனிதர் வேட்டியை தார்ப்பாய்ச்சி கொண்டு மகள் ஆசையாய் நட்ட ரோஜா பதியன் ஏன் துளுக்கலன்னு ஆராய்ச்சியில் இறங்கியிருப்பாரு அடே மாதையா இது மட்டும் ஏண்டா துளுக்கல பாவம் அரசி தினமும் என்னென்ன உரமோ வாங்கிட்டு வந்து போடுறாளேடா அதுக்கு நிறைய உரம் போட்டதே தப்பா போச்சுங்க அது இனிமே அவ்வளவுதான் போச்சு அடே அரசி முன்னாடியே அப்படி சொல்லிடாத துடிச்சு போயிடுவா நீ என்ன பண்ணு நாளைக்கு பொழுது விடியறதுக்குள்ள வேற ஒரு ரோஜா கன்ற வாங்கி வந்து இதை எடுத்துட்டு அதை வச்சுட்டு பாப்பாவுக்கு தெரிஞ்சது நம்ம ரெண்டு பேரையும் ஒரு வழி பண்ணிடுங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் சொன்னபடி செய் போ இப்படி தோட்டக்காரனிடம் சொல்லிவிட்டு புது செடியை நட்டு அது துளிர்த்து மொட்டு விடும்போது மகள் முகத்தில் ஒளிரும் பரவசத்தை கண்டு ஆனந்தப்படுவார் அதை கேட்டார் போல அவள் போடும் கேள்வி கொக்கைகளுக்கு பதில் சொல்ல பாடாப்படுவதும் அழகுதான் அப்பா மஞ்சள் ரோஜா செடி தானே வச்சிருந்தேன் அது இப்ப மொட்டு விட்டிருக்கு ஆனா ஆனா என்னம்மா அந்த செடி மொட்டு விட்டிருக்கே உன் கைப்பட்ட அதிர்ஷ்டம்தான் என்னமோ ஒரு சுகையா இருந்தது இப்ப பாரு பளிர்னு கண்ண பறிக்குது எல்லாம் சரிதான்ப்பா ஆனா மொட்டு சிவப்பால இருக்கு அப்படியா செடியை வித்தவன் ஏமாத்தி இருப்பான் அப்பா அந்த செடி என் தோழி விட்டு மஞ்சள் ரோஜா செடியில இருந்து பதியன் போட்டது எப்படி சிவப்பு பூக்கும் கண்ணம்மா ஒவ்வொரு மண்வாகு கைராசி எல்லாம் இருக்குது இல்ல ஒருவேளை உன் தோழி விட்டு மஞ்சள் ரோஜாவோட அம்மா பாட்டி இப்படிப்பட்ட வம்சத்துல சிவப்பு ரோஜா பூக்குற மஞ்சள் ரோஜா செடி அபத்தமா உலர்றேனா இதோ பாரு நானும் கருப்பு உங்க அம்மாவும் மானிரம்தான் ஆனா நீ மட்டும் எப்படி சந்தன மரத்துல எழுச்சி செஞ்சாப்புல பிறந்திருக்க எங்க அம்மாவோட பாட்டி உன்ன மாதிரி தான் இருப்பாங்களா ஏன் ஏன் அத்த அதான் உங்க தங்கை கூட என்ன மாதிரி தானே இருப்பாங்களா அம்மா சொல்லி இருக்கு நல்ல நேரத்துல அந்த மூதை நினைப்பு எதுக்கு ஏன்பா அத்தையை எப்பவும் திட்டுறீங்க பாவம் அவங்க உயிரோட கூட இல்ல இந்த அண்ணன் சொல்றத கேட்டிருந்தா இப்படி அல்பாய்ஸ்ல போயிருக்க மாட்டா காதல் பண்ணினா எங்க பேச்ச கேட்காம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா கட்டையில போனா நீ அதை விடு ஒரு மஞ்ச ரோஜா செடி சிவப்பு ரோஜா மொட்டு விட்டுருக்கே உடனே பத்திரிகைக்காரங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டாமா போங்கப்பா எப்போ கிண்டல் தான் உங்களுக்கு சரி சரி சைக்கிளுக்கு காத்து இறங்கி போச்சு சொன்னியே கொண்டா அடிச்சு தர அவர் அடுத்தார் போல சைக்கிளுக்கு காற்றடிக்கும் வேலையில இறங்க வேலைக்காரர்கள் பதறி கொண்டு ஓடி வருவாங்க ஐயா இங்க கொடுங்க நாங்க காத்தடிச்சு தரோம் சட்டநாதன் அவர்களை சாடை காட்டி விரட்டி விடுவார் மகள் சைக்கிளிடம் பறந்த பின்பு சொல்லுவார் உங்களுக்கெல்லாம் நான் எஜமானா இருந்தாலும் என் மகளுக்கு நான் அப்பாதான் பிள்ளையின் சைக்கிளுக்கு காத்தடிக்கிறது ஒரு பெரிய வேலையா இப்ப ஏற்பட்ட சட்டநாதனுக்கு சொந்தமான வீட்டுல அதுவும் அவர் பங்களாவுக்கு நேதர்கள் வீட்டில் குடி வந்த செந்திலுக்கு பலவித வசதிகள் குழந்தை அழுதால் பதினைந்து வயது அரசி ஓடி வந்து தூக்கி சென்று விடுவார் செந்திலின் தாய் மீனாட்சி இட்லி தோ
சென்னில் இன்னமும் அரசியாதி பதினைந்து வயது சிறுமியாகத்தான் நினைத்து பழகி வந்தான் இந்த நாலந்து ஆண்டுகளில் அவர் மட்டும் வளரல மனசுக்குள் செந்திலை பற்றிய எண்ணங்களும் அவள் வளர்த்து கொண்டு விட்டாள் வாய்விட்டு சொல்லாவிட்டாலும் அந்த பார்வையும் சிரிப்பும் போதாதா அதுவும் மீனாட்சி சென்ற ஆண்டு நோய்வாய்ப்பட்டு ஐந்தாறு மாதங்கள் போல மருத்துவமனையும் வீடுமாக அலைந்த போது அரசின் உதவி மட்டும் இல்லாமல் போயிருந்தா செந்தில் திண்டாடி போயிருப்பான் இத்தனைக்கும் அரசி அப்போது கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படிச்சுட்டு இருந்தா குக்கர் வைப்பதிலிருந்து சின்ன சின்ன சமையல் வேலைகள் வரைக்கும் எல்லாமே அவள் எழுதி தருவதுதான் ஒன்றுமில்லாத அல்ப விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஊதி பெருசுபடுத்தும் கிராம மக்கள் இவர்கள் விஷயத்தில் கண்டு கொள்ளாமல் மௌனமாக இருந்ததற்கு காரணம் என்ன செந்திலின் மீதுள்ள அதீத மரியாதை காரணமா அல்லது தாரம் இல்லாதவன் நினைக்கிற பரிவா இல்ல பெரிய மனிதர் வீட்டு சமாச்சாரம் நமக்கு எதற்கு என்ற எண்ணமா என்னதான் ஏணி வைத்து எட்டினாலும் அரசியின் அந்தஸ்தை இவன் எங்க எட்ட போகிறான் என்ற அலட்சியமா எதுவோ அரசியின் பொற்றர் கூட செந்திலின் அம்மா மருத்துவமனையில் படுத்திருந்த போது அடுத்தவங்க வீட்டுக்கு நீ அடிக்கடி போக கூடாது என்று மகளை கண்டிக்கல அவனிடம் அவ்வளவு நம்பிக்க இன்றளவும் சட்டநாதன் செந்திலிடம் தனது வங்கி கணக்குகளை பற்றியும் சொத்துக்களை விற்பது வாங்குவது பற்றியும் அவ்வளவு ஏன் நான் வீட்டு சுண்ணாம்பு அடிப்பது பற்றியும் கூட ஒரு வார்த்தை கலந்து ஆலோசிக்காமல் செய்தது இல்லை படித்தவன் நிறைய கூட அமைதியானவன் ஒரு வம்புக்கும் போகாதவன் இப்படிப்பட்ட பிள்ளையாண்டா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதே ஒரு மதிப்புமா அவர் மகளிடம் இப்படி சொல்லும் போதெல்லாம் அவள் புன்னகிப்பாள் காரணம் அவள் தான் செந்திலை மனசுக்குள்ளேயே இருத்தி இருக்கிறாளே பாகம் இரண்டு என்னதான் மூத்த மனைவிடம் மாலாத பாசம் வைத்திருந்தாலும் தனந்தனியா வாழும் வாழ்க்கையில பல நேரங்கள்ல அழுப்பும் செத்து போனவனின் மீது அனாவசிய கோபமும் வருவது இயற்கை தான் அதே நேரத்துல முகிலன் அடம் பிடித்தால் எரிந்து விழுவதை தவிர வேறு வழி தெரியாது மீனாட்சிக்கு ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வேலைகளை கவனிக்க முடியாது முன்பு எப்படியோ இப்போது பலகீனப்பட்ட போன பின் அரிசியை சோராக்குவதே பெரிய விஷயம் அதுவும் செந்திலுக்கு நாக்கு செத்துவிட்டால் அவனே உள்ளே புகுந்து புதுதாக சமைத்தால் தான் உண்டு அப்போதெல்லாம் மீனாட்சி மகனை அதட்டுவாள் டெய் அந்த குட்டி பிசாஸ் எதுக்கு அழுதுன்னு பாருடா வேலைக்கிட்ட வேலையில சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கியே செந்தில் முகிலனை மிரட்டுவான் ஏய் வாய முட புறையா இல்லையா வாயில அடிக்கட்டுமா அடி பின்னிடுவேன் சித்த நேரம் சும்மா இற அங்கே பார்த்தியா அந்த மரத்துல தான் ரெண்டு ராட்சசன் இருக்கான் கூப்பிடட்டுமா இவன் இப்படி திட்டும் போதெல்லாம் அரசிதான் முகிலனின் கட்சிக்காக வாதாடுவாள் இந்த ஆம்பளைங்க இப்படிதான் ஊர் மெச்ச ரெண்டாம் கல்யாணம் வேண்டாம்ங்கிறது அப்புறம் தனக்கு இருக்கிற ஆத்திரத்தை எல்லாம் பிள்ளை மேல காட்ட வேண்டியது இந்தா என்கிட்ட அனாவசியமா ஒம்புக்கு வராத சொல்லிட்டான் ஐயோ ரொம்ப தான் ஆசை எனக்கு முகில் உன் சுடுமஞ்சு அப்பாவுக்கு டாட்டா கட்டிட்டு வாடா போலாம் ஆமா நான் சிறுமூஞ்சிதான் என்னை மாதிரி உட்காந்து சின்ன வெங்காயத்தை உரிச்சு பாரு உன் மூஞ்சி எப்படி இருக்கும்னு நானும் பாக்குறேன் அவள் கலகலவன்னு சிரிப்பாள் நானா வெங்காயம் உரிக்க சொன்னேன் இல்ல முகில் உரிக்க சொன்னானா அட எனக்கு தான் ஆசை நாக்கு செத்து போச்சு எப்பவும் இட்லி பொடி வச்சுக்க பிடிக்கல வெங்காயம் வச்சு கார சட்னி செய்யலாமன்னுதா அவன் இப்படி சொன்ன அன்று அரசி சடக் என்று அவன் அருகில் அமர்ந்து வெங்காய தட்ட தம் பக்கம் இழுத்தா ஈ கத்தி குத்தி தொலைக்க போகுது அப்புறம் நாளைக்கு பத்திரிகையில வரும் நகைக்கு ஆசைப்பட்டு பேங்க் அதிகாரி பதினெட்டு வயது பருவ பண்ண கத்தியால் குத்தி கொண்டான்னு அவள் மெல்லிய குரலே நிதானமா கேட்டா அப்ப கூட நகைக்கு ஆசைப்பட்டுதானா பின்ன வேறு எதுக்கு ஆசைப்பட்டு எதார்த்தமாய் கேட்டவன் அவசரமாய் தலையை உயர்த்தி அவளை பார்த்தான் அந்த முகத்தில் ஏக்கம் கவித்து இருந்தது அந்த பத்திரிகைக்காரங்களாவது பொண்ணுக்கு மேல ஆசைப்பட்டுன்னு போடட்டுமே படிக்கிறதுக்கு சுவாரஸ்யமா இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் இதனால இதை கேட்டவள் வெங்காயத்தட்டை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு பறந்து விட்டாள் அவன் ஒரு கணம் சமையல் சாப்பாடு அலுவலகம் இப்படி சகலத்தையும் மறந்து உட்கார்ந்து விட்டான் அடுத்து சிறிது நேரத்தில் உரித்த வெங்காயங்களை ஒரு டப்பாவில் போட்டு முகிலன் தளர் நடை போட்டு வந்து பா என மடியில உட்கார்ந்து நீட்டிய போதுதான் அவன் சுயநினைவுக்கே வந்தான் அன்று இரவு முழுக்க அவன் தூங்கவில்லை மனசுக்குள் இனம் புரியாத பயம் எத்தனை சுலபமா கேட்டுட்டா இவ அவளது துணிச்சல் அவனை பிரமிக்க வைத்தது இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா சின்ன பொண்ணு இந்த கிராமத்துல வெள்ளையும் சுலையுமா உடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் நான் தான் அதனால பாவம் வாங்கிட்டா போல இதை வளர விடக்கூடாது இவ அப்பாவும் அம்மாவும் நம்ம நம்பி பொண்ண அடுப்பங்கரை வரைக்கும் புகுந்து வர அனுமதிச்சு இருக்காங்க அந்த நம்பிக்கையை நம்ம சிதறடிக்க கூடாது அது சரி நம்ம வீட்டுல ஒரு பெருசு இருக்கு அதாவது இப்படி வந்து போறதெல்லாம் தப்புமா நாளைக்கு கல்யாணமாகி இன்னொருத்தன் வீட்டுக்கு போக வேண்டிய பொண்ணு நீனு சொல்லாதே அவன் தான் மண்டையை குடைத்து கொண்டனை தவிர அவள் என்னவோ அன்று சொன்ன வார்த்தைகளை மறந்து விட்டவள் போல நடந்த மாடினாள் அவனுக்கே ஒரு சந்தேகம் ஏதோ பாவம் விளையாட்டா சொன்னதை நாம தான் பெருசா கற்பனை பண்ணிட்டோமோ நல்ல வேலை அவளை அழிச்சு எதுவும் சொல்லலையே இது எல்லாம் நடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு அப்புறம் ஆயிரம் பேச்சு சிரிப்பு சீண்டல் அவள் எப்போதும் போலதா இருந்தா அவன் பார்க்காத நேரத்தில் பார்ப்பது அப்படியே அவன் பார்வையை சந்திக்க நேர்ந்தாலும் கழுத்தை சாய்த்து பழிப்பை
இந்த வாயாடைய கட்டிக்க எவன் வரப்போறான்னு நீயும் கேளுடா முகிலா அட பூனை கண்ணை மூட்டிட்டா புலகமே அஸ்தமிச்சு போயிடாதுன்னு சொல்லுடா உங்க அப்பா கிட்ட மாமனார் வீட்டோட உட்கார்ந்து தின்னே அழிக்கிறவன் எவனாவது வந்தால்தான் உண்டு இந்த சண்டை ஓய்வு ஒளிச்சல் இல்லாமல் நீண்டு கொண்டே போகும்போது மீனாட்சி தான் அடுக்கணையில இருந்தபடியே குரல் கொடுப்பா அடே அந்த குழந்தை பொண்ணுகிட்ட என்னடா வாய் ஓழையாத சண்டை உன்னை விட அவ பத்து வயசு சின்னவ நினைவு இருக்கட்டும் குறும்பும் கிண்டலும் நக்கலும் நகைச்சுவைமாய் அது நேரம் வரையிலும் தொடர்ந்த பேச்சு குறுத்து வாழையில் அறிவால் வெட்டு விழுந்தது போல அப்படியே நிற்கும் அரசி அவனை சங்கடத்துடன் பார்த்து விட்டு நகர்வாள் செந்திலுக்கும் என்னவோ போலதான் இருக்கும் தான் அம்மாவை எந்த விதத்தில் சேர்த்து கொள்வது என்றே புரியாமல் திகைப்பான் அவன் உற்சாகம் ஊற்றாக பெருகும் போது அம்மா எதற்காக இந்த வயசை ஞாபகப்படுத்துகிறாள் உனக்கும் அவளுக்கும் பத்து வயது வித்தியாசம் இருக்கு சட்டநாதன் தன் மகளுக்கு ஐந்தாறு வயது வித்தியாசத்துல பணக்காரனா பார்த்து முடித்து வைப்பார் நீ ரொம்பதான் கோட்டை கட்டாத என்கிறாளோ அரசியின் பேச்சிலும் சிரிப்பிலும் பொதிந்திருக்கும் காதல் அம்மாவின் கண்ணில் படாமல் தான் இருக்குமா ஏற்கனவே ஒரு முறை முகிலன் மூன்றாவது பிறந்த நாளன்று மனசு வந்து செந்தில் தனது வங்கி நண்பர்களை வீட்டுக்கு அழைத்திருந்த போது அம்மாவுக்கும் அவனுக்கும் இடையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தை இன்னும் மறக்கல சின்ன ஊர் அந்த வங்கியில வேலை செய்பவர்களே மொத்தம் பத்து பனிரெண்டு பேர் தான் அழைத்தவுடன் முதல்ல வந்தது கனகலட்சுமி தான் அதுக்கு பின் தான் ஒவ்வொருத்தரா வந்தாங்க முகிலனை எத்தனையோ கெஞ்சியும் கொஞ்சியும் கூட அவன் அரசின் இடுப்பை விட்டு இறங்கவே மறுத்துட்டான் ஓஹும் அவன் யார்கிட்டையும் போக மாட்டான் எங்க அம்மாவும் நானும் தான் மாறி மாறி தூக்கி வச்சுப்போம் இப்ப நீங்க வற்புத்தினா எல்லாரும் வர்ற நேரத்துல பெருசா அழுதுடுவா அரசின் வார்த்தைகள் கனகலட்சுமியை சோர்ந்து போக வைக்க மெதுவாக சம்மேளரை பக்கம் நகர்ந்தா அங்க ஏற்கனவே அரசியின் தாய் சொர்ணமும் தாயம்மாவுமாய் பச்சி கேசரி பிரியாணி என்று சமையல் அறையை கமகமக்க செய்து கொண்டிருந்தாங்க மீனாட்சி மயில நினந்த பூனை போல ஒரு மூளையில உட்கார்ந்து பச்சிக்கு வாழைக்காய் இசைவு கொண்டிருந்தா கனகலட்சுமியை பார்த்ததும் அவள் சேலையை சரி செய்து கொண்டு தட்டு தடுமாறி எழுந்தா வாங்க கூடத்துல நாற்காலி போல போட்டிருக்கு நான் உங்களை பார்க்கத்தான் வந்த செந்தில் உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காரு உம் எதுக்கு பாவம் வயசான காலத்துல சிரமப்படுறீங்க அந்த காயை எப்படி கொடுங்க நான் செய்வி தரேன் ஐயோ வேண்டாம் தம்பி பார்த்தா கோவிச்சுக்கும் அட நீங்க வேற எத்தனை படிப்பு படிச்சாதான் என்ன இது மாதிரி பட்ட வேலையெல்லாம் பொம்பளைங்களுக்கு தெரியாம இருக்க கூடாது எங்க அம்மா எனக்கு நல்லா பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க நாளைக்கு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு போனா செய்யணும் இல்ல மீனாட்சி எச்சலை கூட்டி கொண்டு இதுக்கு பதில் சொல்வதற்குள் கருவாட்டு வாசம் படித்த பூனை மாதிரி கனகலட்சுமி பின்தொடர்ந்து வந்த அரசி ஒரே போடாக போட்டா அதெல்லாம் உங்களுக்கு பாக்குற மாப்பிள்ளை வீட்டுல வச்சுக்கோங்க மேடம் இங்க வேணாம் அதான் இங்க ரெண்டு பேர் செய்யறாங்க பத்தலைன்னா எங்க வீட்டுல இருக்கிற மத்த ஆளுங்களை கூப்பிடுறோம் சமையல் கட்டு சின்னதா இருக்கிறதால இங்க ரெண்டு பேர் தான் வேலை செய்ய முடியுது முக்கியமான எல்லாம் எங்க வீட்லயே தான் தயாராகுது நீங்க காத்தோட வெளியே போய் உட்காருங்க இல்ல வந்து ஏதுடா செந்தில் சார் மனைவி இல்லாம விருந்துக்கு எல்லோரையும் கூப்பிட்டு திண்டாட போறாருன்னு தானே கவலைப்படுறீங்க ஆமா இங்கே அவருக்கு ஒரு குறையும் இல்ல அவருக்கு பொண்டாட்டி இருந்தா கூட இத்தனை காரியங்களையும் இழுத்து போட்டு செஞ்சிருக்க மாட்டா பாவம் சின்ன வயசுலயே பொண்டாட்டிய பறி கொடுத்தவர்னு எங்க அம்மா அவரையும் முகிலனையும் உள்ளங்கையில வச்சுதான் தாங்குறாங்க எங்க அப்பா என்னமோ இவரை தான் வீட்டு மாப்பிள்ளை மாதிரி தான் கொண்டாடுறாரு சண்டையோ பூசலோ அவருக்கு ஒரு நாள் என்ன பாக்கலைனாலும் என்னமோ போல ஆயிடும் இத்தனையும் சொல்லிவிட்டு கனகலட்சுமியை கீழ்பார்வை பார்த்தாள் என்ன மேடம் இப்ப சந்தேகம் தெளிஞ்சிருக்குமே அரசியின் கண்களில் குறும்பு சுழற விட்டது கனகலட்சுமி இதை கவனித்தாலோ இல்லையோ மீனாட்சியின் கண்கள் இதை ஊடுருவ தவறவில்லை ஏற்கனவே நோயாளியால் மலிந்த அவளது தேகம் இப்போது பயத்தில் விடவெடுத்தது அன்றிரவே பிறந்த நாள் விழா விருந்து முடிந்து அவரவர் சொல்லி கொண்டு கிளம்ப கனகலட்சுமி எதுவுமே பேசாம செந்திலை பார்த்து சோகமாய் புனகித்து விட்டு விடைபெற வேலையாட்களை விட்டு சமையல் அறையை சுத்தப்படுத்த சொல்லிவிட்டு முகிலனுக்கு தெருமண் எடுத்து வந்து கண்ணேரப்படாமல் இருக்க அவனை உட்கார வைத்து சுற்றி போட்டுவிட்டு அரசியும் கிளம்ப மகனை மார்பின் மீது போட்டு தட்டியபடி தூங்க வைத்து கொண்டிருந்த செந்திலின் எதிரில் வந்து உட்கார்ந்தா மீனாட்சி என்னம்மா தூங்க போகலையா எப்படிடா தூக்கம் வரும் ஏற்கனவே பாதி ராத்திரி வரைக்கும் தூக்கம் வராம பாயை பிராண்டிட்டு கிடப்பேன் இப்ப அதுவும் போச்சு ஏன் ஏனா ஏனா கேக்கற உங்க ஆபீஸ்ல இருந்து வந்திருக்காளே உசரமா சிவப்பா ஆந்திராக்காரி பொண்ணு ஆமா கனகலட்சுமி அவளை இன்னைக்கு அரசி ஒரு விரட்டு விரட்டி இருக்கா பாரு உன் பொண்டாடி கூட எப்படி எல்லாம் பேசி இருக்க மாட்டா செந்தில் அதிர்ந்தான் ஆனாலும் தன் திகைப்பை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் தாயை பார்த்தான் கிழவி குரலை நடுக்க மேலிட நடந்ததை சொன்னான் இதோ பாருடா உனக்கும் அரசுக்கும் நடுவில் எதுனாச்சும் இருக்கா சிச்சி என்ன நீ உளர்ற உளறலடா இன்னைக்கு அவ பேசினத நீ கேட்டிருக்கணுமே என்னமோ உன்னை தன் முந்தானையில முடிச்சு வச்சுக்கிற மாதிரி தான் பேசினான் அவ குழந்தம்மா நீ ஏன் இதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு கவலைப்படாத அப்ப அந்த ஆந்திரா பொண்ணு கனகலட்சுமியா விஜயலட்சுமியா அவளை கட்டிக்கடா என்ன நீ மூளை
அது என்னவோ செந்திலுக்கு அதற்கு மேல் அந்த பேச்சை வளர்ப்பதில் விருப்பம் இல்லை தூங்குவது போல பாசாங்கு செய்தான் மனசு மட்டும் கருவியது இருக்கட்டும் நாளைக்கு முகிலனை தூக்கிட்டு போக இல்லைன்னா பாடத்தில் சந்தேகம் கேட்க இப்படி எதையாவது சாக்கு வச்சுட்டு வருவா இல்லை அப்பா அவளை கவனிச்சுக்கிறேன் ஆனால் மறுநாள் காலையில் அவளை கண்ணிலேயே காணும் சொல்லி வைத்தார் போல அவன் அலுவலகத்துக்கு கிளம்பிய போது வந்து அவனது வயிற்று சில்லை கொட்டி கொண்டா ஆமா பேங்க்லயே அந்த நெட்டை கோக்கு எப்படி சமாளிக்கிறீங்க நேத்தி அவ உங்களை பார்த்து விட்ட ஜொல்லிலேயே கூடம் தாழ்வாரம் எல்லாம் நனைஞ்சு போச்சு ராத்திரி நானும் தாயமாவும் சேர்ந்து கழுவி விட்டதுலயே தாயமாவுக்கு இடுப்பு பிடிச்சுக்குச்சு ஏய் என்கிட்ட செம்மத்தியா வாங்க போற நீ அவன் கையே ஓங்க அவள் கலகலவென்று சிரித்தபடி பறந்து விட்டாள் இப்போதும் கூட வேண்டுமென்றே வம்புக்காகவே கடகலட்சுமின் பெயர அரசு இழுப்பதுண்டு சில நேரங்கள நேரடியாகவும் தாக்குவா செந்தில் சார் எத்தனை நாளைக்கு தான் முந்தானே முடிச்ச பாக்கியராஜ் மாதிரி குழந்தைய தூக்கிட்டு அலைய போறீங்க ஏதாவது நல்ல பெண்ணா பாருங்களேன் ஏன் நீ தான் பாறேன் பார்த்துக்கிட்டே தானே இருக்கேன் என் கூட படிக்கிற பொண்ணுங்கள்ல அக்காங்களை எல்லாம் கூட ஒரு ரவுண்டு கேட்டு பார்த்துட்டேன் ரெண்டாம் தரம்னா ஓடுறாங்க அவளது இதழில் நம்மட்ட சிரிப்பு வழியும் என்றாவது இவர்கள் தீவிரமாக பேசுவதும் உண்டு என்ன அரசி படுப்பு முடிய போகுது மேலே படிக்க போறியா இல்லை நான் போதும்ங்கிறேன் அப்பா தான் என்னை மேலே படிக்க வைக்கிறாரு நடுவுல அம்மா எப்படியாவது இந்த ஆண்டுக்குள்ள கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிடணும்னு ஒத்த கல்ல நிக்கிறா நிறைய பெரிய இடங்கள்ல இருந்தெல்லாம் பொண்ணு கேட்டு வர்றது போல இருக்கு இன்னும் ஒருத்தரும் பொண்ணு பார்க்குற அளவுல கூட வரல ஒண்ணு சரியா இருந்தா இன்னொரு உதைக்குது ஏன் பெரிய எடுத்த பையன்களுக்கு படிப்பே இல்ல படிச்ச பையன்களுக்கு நான் படிச்ச படிப்பை தவிர உலக அனுபவமே இல்ல உன்னோட எதிர்பார்ப்பு என்ன ஏன் எனக்கு நீங்க மாப்பிள்ளை பார்க்க போறீங்களா எனக்கு பணம் வேண்டாம் ஆனா புருஷன் நல்ல உத்தியோகத்துல இருக்கணும் மண்மதனா இல்லாவிட்டாலும் பார்க்க லட்சணமா இருக்கணும் பத்து பன்னிரெண்டு வயசு வித்தியாசம் இருந்தா கூட தேவலை அப்பதான் பண்டாட்டியும் ஒரு குழந்தை மாதிரி நடத்துவான் நல்லா சிரிச்சு பேசணும் மற்ற பொம்பளை கிட்ட வழிய கூடாது சிக்கனமா ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு நகர்ந்துடணும் தண்ணி சிகரெட் பழக்கம் எல்லாம் கூடாது வெளி வட்டாரத்துல அவருக்கு நல்ல பேரு மரியாதை எல்லாம் இருக்கணும் ரெண்டாம் தரமா கேட்டு வந்தாலும் சரிதான் அரசி அட என்ன சொல்லிட்டேன்னு இப்படி பதறீங்க எத்தனை நாள் தான் மனசுல வச்சுக்கிட்டு கண்ணாமூச்சி விளையாடுறது ஆம்பளைக்கு தான் தைரியம் இல்ல பொம்பளையாவது துணிஞ்சு சொல்ல வேண்டாமா நீ சின்ன குழந்த அரசி ஆமா இவர் பெரிய தாத்தா முகில் நீ வாடா உனக்கு நான் கதை சொல்றேன் ஒவ்வொரு நேரம் அவள் இப்படி பேசிவிட்டு போகும்போதெல்லாம் செந்தில் தன்னை கண்டே பயந்து போவான் ஐயையோ என்ன அறியாம அவ மேல எனக்குள்ள ஒரு ஆசை ஆசை இருக்குமோ இது போன்ற நேரங்கள்ல எல்லாம் அவனே வழிய போய் சட்டநாதன்டா பேச்சு கொடுப்பா அப்படி பேசினால் தானே அவருக்கும் தனக்கும் இடையே உள்ள ஏற்றத்தழுவு பளிச்சனம் அண்டையில் அடித்தார் போல தெரியும் பாகம் மூன்று சொர்ணம் மகனை சாடியாக பார்ப்பா கண்ணும் மூக்கும் சிவ சிவத்து கிடந்தன கல்லூரியில இருந்து வந்ததும் வராததுமாய் தன் அறைக்குள் போய் கதவை இருக தாழிட்டு கொண்ட அரசியை பார்த்து கவலையுடன் புருவத்தை உயர்த்தினார் சட்டநாதன் ஏண்டி குழந்தை ஏதாவது சொன்னியா ஆமா எனக்கு வேற வேலையே இல்ல பாருங்க அவ எதுக்காக யார முறைச்சிட்டு வந்திருக்காளோ யாருக்கு தெரியும் ஆனாலும் ஒண்ணு மட்டும் நிச்சயமா சொல்லுவேன் நீங்க உங்க அப்பாவை போலவே பெத்த பொண்ணா தலைக்கு மேல தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறீங்க இவளும் இவ அத்த மாதிரி போயிடக்கூடாதுன்னு நான் கிடந்து கவலைப்படுறேன் சட்டநாதன் முகம் சுருங்கியது சொன்னா என் மக அந்த மாதிரி வழிக்கெல்லாம் போக மாட்டா ஆனா உனக்கு சொல்லி வைக்கிறேன் வாய்க்கு வாய் அந்த ஓடுகாலைய பத்தி நீ அரசு கிட்ட ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்க பாரு அத முதல்ல நிறுத்து அரசிய டபுள் டிகிரி வாங்க வச்சு நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுக்க போற கட்டி கொடுக்க போற பொண்ணு இன்னும் இன்னும் படிக்கிறது எதுக்கு அதான் உங்க ஆசைக்கு காலேஜ்ல சேர்த்து படிக்க வச்சுட்டீங்க பொண்ணு வளர்ச்சியும் பீர்க்கங்க வளர்ச்சியும் கண்ணே மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள எங்கேயோ போயிடும் முதல்ல கல்யாணத்தை போடுவீங்க அப்புறமா மாப்பிள்ளை விருப்பப்பட்டா மேல படிக்கட்டும் இல்ல பிள்ளையை பத்துக்கட்டும் அவர் பேசல சொர்ணத்துக்கு கணவரின் நிதானம் எரிசலை தான் தந்தது இது போலத்தான் அவள் மாமனார் சட்டராதனின் தந்தை தன் ஒரே மகள வீட்டோட வைத்து பாட்டு சொல்லி கொடுத்து நாட்டியம் சொல்லி கொடுத்து அருமையா வளர்த்தாரு ஆசைக்கு ஒரு பெண் ஆஸ்திக்கு ஒரு பையன் என்றாலும் பெண் தான் உசத்தி நவநீதம் என்றால் உண்மையிலேயே வெண்ணையால் செய்யப்பட்ட சிலை தான் சட்டநாதனின் திருமணத்துக்கு முன்பே நவநீனத்த பெண் கேட்டு பல இடங்கள்ல இருந்தெல்லாம் வந்தாங்க என் மகளுக்கு அப்படியான வயசாயிடுச்சு தங்கைக்கு கல்யாணம் செஞ்சுட்டு தான் அண்ணா மனப்பந்தல உட்காரணம்னு எந்த சட்டத்துல எழுதி வச்சிருக்கு அவன் இவளை விடவும் பத்து வயசு பெரியவன் அது அது நடக்கிறபடி நடக்கட்டும் சொர்ணமே மாமனார் சொல்வதை கேட்டு வியந்து போயிருந்தாள் அப்பாவின் கழுத்து கட்டி கொண்டு தொங்கும் நவநீதம் எப்பொழுது எப்படி காதல் வாயப்பட்டாள் என்பது இன்றளவும் சொர்ணத்துக்கு வியப்புக்குரிய ஒன்றுதான் படிப்பை விடவும் நவநீதத்துக்கு சங்கீதம் நாட்டியம் இவைகள் எல்லாம் நன்றாக வந்தன பெரிய மனிதர் வீட்டு பெண் அரங்கேற்றம் அமர்க்கலமாக நடந்தது நடந்த குழுவுடன் நாலந்து நாட்டிய நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொண்டாள் அங்கேதான் இது நேர்ந்திருக்க வேண்டும் பெயர் மாதவன் பெரிய எட
இதோ இன்று மகளின் முக சுருக்கத்திற்காக கவலைப்படும் இதே சட்டநாதனும் அவர் தந்தியும் ஓடி போய் நவநீதத்தை சமாதானப்படுத்தி கெஞ்சி கொஞ்சி விசாரித்த போதுதான் அவள் குண்டை தூக்கி போட்டாள் மாதவனா யாராவது ஆராய்ச்சியாளர் டான்ஸ் டீச்சர் வீட்டில் வந்து தங்கியிருக்கார் அவரும் பணக்காரர் தான் சாதி கூட நம்ம சாதி தான் எப்படியும் உங்ககிட்டையும் அண்ணாக்கிட்டையும் மெதுவாக சொல்லி முடிச்சிடலாம்னு இருந்தேன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் அவசரப்பட்டு அடி சிறப்பால் பெரியவர் வெகுண்டெழுந்தார் அவரால் இந்த அவமானத்தை தாங்கிக்க முடியலை திருச்சிக்காரர்கள் குறைந்தது ஐம்பது பேர் தட்டு தட்டாக சீர் எடுத்து கொண்டு வந்தாங்க வாசலில் பத்து இருபது கார்கள் வந்தன இந்த பக்கம் பெண் வீட்டை சேர்ந்தவங்க வேறு சாராசாரியாக வந்து கொண்டே இருந்தாங்க சிறுத்து பேச்சு மூக்கை அறுத்தார் போல செய்து விட்டாலின் அவனிதம் அத்தனை பேரையும் திருப்பி அனுப்பிய போது சட்டநாதனும் அவர் தந்தியும் என்ன பாடுபட்டார்கள் என்பது சொன்னதுக்கே தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வீட்டில் யாரும் யாருடனும் பேசல திடீரென்று ஒரு நாள் பெரியவர் நவனிதன் காதலனை அழைத்தார் முகத்தில் நெல் முனையளவு கூட சிறுப்ப கட்டாமல் கல்யாணம் பேசினார் வீட்டில் யார் பெரியவங்க இருக்காங்க அப்பா படுக்கையில் நான் தான் மூத்தவன் என்னவோ சங்கீதம் நாட்டியம்ங்கிற கலை ஈடுபாட்டில் கல்யாணமே செஞ்சுக்கல என் தம்பி ஒருவன் இருக்கான் அவனுக்கு கல்யாணமாகி ஒரு பையன் பதிமூணு வயசில் இருக்கான் என் மகளை உனக்கு கட்டி வைக்கிறேன் என்னென்ன நகை வெள்ளி பாத்திரம் உண்டோ எல்லாத்தையும் கொடுக்குறேன் உங்கள் வீட்டு மனுஷங்களுக்கு நீயே சொல்லிடு ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்லு என் வீட்டில் வச்சு கல்யாணத்தை நடத்துகிறேன் ஆனால் அவர் சற்று நிறுத்தி சுருட்டு பிடித்து பழுப்பேரிய மீசையை விரலால் நீவி விட்டு கொண்டே அழுத்தமாக சொன்னார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எந்த காரணத்துக்காகவும் அவளும் நீயும் இந்த வீட்டு வாசற்படி மிதிக்கக்கூடாது நான் செத்தா கூட வரக்கூடாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுனாலும் அப்பா ஒரு நல்லது நடக்கிற நேரத்தில் என்ன பேச்சு இது சட்டநாதன் தான் தந்தையை தடுத்தான் சொன்னால் என்னடா உன் தங்கைக்கு வேணும்னா இது கல்யாணம் என்னை பொருத்த மட்டும் அவளுக்கு நான் செய்கிற கருமாதி இது நடக்கட்டும் நவனீதம் கொஞ்சலாக அழவில்லை தந்தையின் காலை கட்டி கொண்டு கதறினா அத்தனை பேர் எதிரில் மகள் தன்னை அவமானப்படுத்தியதால் பெற்றவருக்கு ஏற்பட்ட கோபம் கோபம் கூட இல்லை ஆத்திரம் வெறி எல்லாம் அடுத்து வந்த சில நாட்களில் வீட்டு மட்டோடு நவனீதம் மாதவன் திருமணம் நடந்தேறியது மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரர்கள் என்று எண்ணி பத்து பேர் தான் மாதவனின் தந்தை வரல படுத்த படுக்கையாக கிடத்தவர தம்பியும் தம்பி மனைவியும் அருகிலிருந்து கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது மற்றபடி ஒன்றுவிட்ட சித்தி என்றும் பெரியப்பா என்றும் நாலைந்து பேர் மாதவனின் நண்பர் நாலு பேர் இதுதான் இவ்வளவு தான் நவனீதம் அந்த வீட்டை விட்டு போன போது அரசு இரண்டு வயது குழந்த அத்தையின் வாழ்க்கையில் நடந்தது என்ன என்பது போக போக சொர்ணம் சொல்லி கேள்விதான் அத்தை இருக்கிற வரைக்கும் இடுப்பை விட்டு இறக்க மாட்டா உன்ன காதல் வந்து எல்லா பாசத்தையும் வாரிட்டு போயிடுச்சு அப்படி போனாலே அவளாவது நல்லா இருந்தாலா கல்யாணமாகி போன மூணாம் வருஷமே புருஷன்காரன் தீராத நோயில படுத்து செத்து போயிட்டான் உங்க அப்பாவை போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு தாத்தா அவ்வளவுதான் புருஷன் போனதுக்கு அப்புறம் பிறந்த வீட்டுதானே பொண்ணே அழைச்சிட்டு வரணும் அதுதான் வழக்கம் உங்க தாத்தா அதுக்கும் கூட கூடாதுன்னுட்டார் உண்மையில அவருக்கு தன் மகளை அந்த கோலத்துல பார்க்க பிடிக்கல அதான் உண்மை நவநீதமும் லேசுப்பட்டவில்ல உசிரி போனாலும் பிறந்த வீட்டிலிருந்து அழைப்பு வராம வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாலாம் எந்த வழியில் சொன்னாலும் மகராசி வராமலேயே ஒரு நாள் கண்ணம் மூடிட்டா உங்க தாத்தாவும் அதே நேரத்துல உசிரி இழுத்துட்டு கிடந்தார் உங்க அப்பா மட்டும் தங்கச்சி போனதும் அப்புறம் ஒரு மாசம் கழிச்சு போனாரு அப்பவும் அவங்க வீட்டுக்கு போகல ஒரு ஹோட்டல்ல தங்கிட்டு போன் செஞ்சிருக்காரு உங்க அத்தையோட மச்சினனும் அவங்க குடும்ப டாக்டரும் ஹோட்டலுக்கு வந்து பார்த்து ஆஸ்பத்திரி செலவு ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்களாம் அதையும் செக் எழுதி கொடுத்துட்டு வந்து சேர்ந்துட்டாரு அவ்வளவுதான் பெரியவங்க ஜாதக பொருத்தம் பார்த்து நாலு நட்சத்திரம் பார்த்து கட்டி வச்சாலே ஏற ஏறுமாறா போயிடுது இவ அவனை தான் கட்டிக்கு வேணும் ஒத்த கால நிக்கிறப்ப பொருத்தமாவது வயசாவது சொர்ணம் அவ்வப்போது நா நாத்தினியை நினைவு கூறுவது போல சொல்வதெல்லாம் அரசுக்கு அது போல யார் மீதும் காதல் மோகம் எதுவும் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதுக்காக தான் உங்க அப்பா உனக்கு செல்லம் கொடுத்து உன்னை குடிச்சோராக்கின மாதிரி தான் உங்க தாத்தாவும் நம்மநீதத்தை தன் தலை மேல தூக்கி வச்சுட்டு குடிச்சாரு கடைசியில பொண்ணு மேல வந்த கோபத்துல அவளை வீசி எரிஞ்சவர் தான் கடைசி வரைக்கும் அவ பேர கூட உச்சரிக்காம அத்தனை வைராக்கியத்தோட போய் சேர்ந்தாரு அரசி உங்க அப்பாவை அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துடாதம்மா கல்யாண விஷயத்துல மட்டும் பெரியவங்களோட விருப்பப்படி நடந்துக்க அதுதான் உனக்கும் நல்லது அப்பாவுக்கும் கௌரவம் இத்தனை சொல்பவள் நீ அந்த எதிர்வீட்டு பேங்க் தம்பியிடம் கொஞ்சம் அளவோடு பழகு என்றும் சொல்லி இருக்கலாம் சொர்ணம் ஒன்றும் எதுவும் தெரியாத அப்பாவி பெண்மணி அல்ல அவளும் பார்த்துட்டு தான் இருந்தா ஒவ்வொரு முறையும் அரசு எதிர்வீட்டு போய் செந்திரிடம் வாய் துடுக்காய் பேசுவதையும் சிணுங்குவதையும் அவள் கவனிக்காம இல்ல பெற்றவள் ஆயிற்று மடியில் நெருப்பை கட்டி கொண்டு தான் இருந்தா என்றாலும் உள்ளூர கொஞ்சம் நிம்மதி இவதான் இப்படி காணாததை கண்ட மாதிரி குதிக்கிறா அந்த தம்பி ரொம்பவும் அளவோட தான் பேசுறாரு இப்படி ஒருத்தி பணமும் வயசும் அழகும் சேர வெளரி பிஞ்சு மாதிரி ஒருத்தனை சுத்தி சுத்தி வந்தா எவனுக்கும் மனசு தடுமாறும் தான் ஆனா இந்த தம்பி தங்க தம்பி தங்க கம்பி
பூண்டு போட்டு ஒரு புளிக்குழம்பு வச்சேன் பாரு முகிலனோட பாட்டி என் கையை பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்தாங்க அதே புளிக்குழம்பை இங்கே செய்யேன் நானும் தான் கையை பிடிச்சி முத்தம் கொடுப்பேன் ஐயா கிழவிங்க முத்தம் கொடுக்கறதுக்காகவா நான் உசத்தி சோப்பு போட்டு தேய்ச்சி தேய்ச்சி குளிக்கிறேன் வேறு யார் கொடுக்கணும் போமா என் வாயை பிடிங்கிறதே உன் வேலையாக போச்சு முகத்தை ஒரு வெட்டு வெட்டி நீண்ட பின்னால் சாட்டையாக சுழல விட்டு முறுக்கென்று போகும் மகளை கவலையுடன் பார்ப்பான் அந்த தாய் விவகாரம் பெருசாகிறதுக்கு முன்னாலே ஒரு மூக்கணா கயிற போட்டாகணும் அவள் தவிப்பால் கணவரிடம் தம் மனசில் உள்ளதை விட்டு காட்டவும் முடியலை இதை சொல்ல போய் சட்டநாதன் பாட்டுக்கு தாட்பூட்டு என்று குதித்து எதிர்வீட்டு பையனிடம் போய் கத்தி மகளுடன் பேச்சுவார்த்தையை முறித்து கொண்டு விட்டால் என்ன செய்வது தகப்படின் ரத்தம் தானே மகனுக்கும் தன் மகளுக்கும் அவள் தகப்பனுக்கும் இடையில் சின்னதாய் பிளவு ஏற்பட்டாலும் சுருணத்தால் தாங்க முடியாது அதனாலேயே சட்டநாதனை போட்டு மூட்டை பூச்சி போல பிடுங்கி எடுத்தா அழடா கல்யாணம் கல்யாணம் இப்ப என்னடி வயசு அவளுக்கு பத்தொன்பது இன்னும் முடியல அவளை புருஷன் வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு மொத்த பங்களாவிலேயும் ஏகபோகமா இருக்கணுமா அவனுக்கு எப்படி கத்தி பார்த்தார் சொர்ணம் நீ சொல்றீங்கிறதுக்காக கழுநீர் பானையில கைய விட்ட மாதிரி எதையாவது செஞ்சு கோளாராகிடக் கூடாது நமக்கு இருக்கிறது ஒரே பொண்ணு நாளைக்கு அது கண்ணை கசக்கிட்டு வந்து நின்னா நீயும் நானும் நிம்மதியா இருக்க முடியுமா இப்படி கெஞ்சி பார்த்தார் ஆமா கல்யாணம் பண்ணலாம்னு குதிக்கிறியே அவ டிகிரி பாஸ் பண்ணியிருக்கா நம்ம சொந்த பந்தங்கள்லயே எவனும் எட்டாம் வகுப்பு கூட தாண்டல ஒவ்வொருத்தனும் என்ன செக்கு மாதிரி இருக்கான் என் மக ரோஜாப்பு மாதிரி இருக்கா அடியே கொஞ்சம் பொருடி இப்படியும் மிரட்டி பார்த்தார் சொர்ணம் தான் பிடித்த பிடிய விடல எத்தனை தான் சட்டநாதன் கரடியா கத்தினாலும் கடைசியில சொர்ணத்தின் வார்த்தைகள் தான் இருக்கும் அது என்னவோ தெரியாது பள்ளிக்கூட வாத்தியாரு பெருமாள் சாமி வர சொல்லி இருக்கேன் இன்னைக்கு நாள் நல்லா இருக்கு அரசியோட ஜாதகத்தை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுங்க எப்ப கல்யாணம் கூடி வரும்னு ஒரு உத்தேசமா சொல்ல சொல்லுங்க அப்படியே நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி படிச்ச பெரிய இடமா பார்த்து அவரையே சொல்ல சொல்லுங்க வாத்தியாரு நாலு இடம் போறாரு வராரு அவர்கிட்ட படிச்ச பசங்க எல்லாம் அமெரிக்கா வரைக்கும் போய் சம்பாதிக்கிறாங்க பள்ளிக்கூட வேலையை தவிர தரகு வேலையும் பார்க்கறதானாலும் ஒவ்வொரு தரகரை போல அநியாயத்து கலந்து விடுறவர் இல்ல வாத்தியாருக்கு சொல்லியே விட்டுட்டியா ஆமா என்னன்னு சொல்லி அனுப்பிச்ச இது மாதிரி பண்ணை வீட்டு பொண்ணு அரசியோட கல்யாண விஷயமா பேசணும் அந்த வீட்டம்மா உங்களை வர சொல்லி அனுப்பிச்சாங்கன்னு சொல்ல சொன்னேன் ஏன் ஏண்டி வீட்டுக்குள்ள உன் ராசங்கமா இருக்கலாம் வெளியிலேயாவது ஒரு மரியாதைக்காக என் பேரை சொல்லி நான் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சதா சொல்லக்கூடாதா சொர்ணம் சட்டநாதனை பார்த்து சிரித்தா சரிதான் அம்மா கூப்பிட்டா என்ன ஐயா கூப்பிட்டா என்ன இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அம்மாவும் ஐயாவும் ஒன்னுதான்னு வாத்தியாருக்கே தெரியும் அன்று காலையில வாத்தியார் பெருமாள் சாமிக்கு தடப்படலாய் உபசாரம் தும்பை பூ போன்ற இட்லியும் தேங்காய் சட்னியும் மெதுவடையும் அமர்கலப்பட்டது அப்போதான் அரசி முகிலனை இடுப்பி சுமந்து கொண்டு ஒரே பாய்ச்சலாய் சாப்பாட்டு கூடத்தை தாண்டி அடுக்கடைக்குள் நுழைந்தா தாய்மா வடையா சுடுறீங்க வாத்தியார் வந்திருக்கா இல்ல அதான் அது என்ன வாத்தியாருக்கு திடீர் உபசாரம் தாய்மா இதுக்கு பதிலே சொல்லல அரசி ஏறிட்டு பார்த்து அளவா சிரித்து விட்டு தான் வேலையை தொடர்ந்தா அரசி ஒரு வடையை எடுத்து முகிலன் கையில் கொடுத்தா தானே பத்திர அலமாரியில இருந்து சாப்பாடு டப்பாவை தேடி எடுத்தா தாயம்மா இதுல எட்டு இட்லி ஆறு வடை கார சட்னி இருந்தா அதுல ரெண்டு கரண்டி தேங்காய் சட்னி இருந்தா அதுல ரெண்டு கரண்டி போட்டு கொடு இருமா அப்பாவும் வாத்தியாரும் இப்ப சாப்பிட்டு வந்துடுவாங்க இல்ல எதிர் வீட்டுக்கு நானே கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் தாயம்மா நாசுக்காக எடுத்து சொல்லியும் கேட்காம தானே எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரே பச்சிலாக வாசலுக்கு ஓடினான் சொர்ணம் நர நரவென்னு பழைய கடித்தபடி பார்த்து கொண்டே தான் நின்றா இது யாரு அரசியா என்னமா வளர்ந்துட்டா எட்டாம் வகுப்பு எங்கிட்ட தான் படிச்சா அரை மார்க் குறைஞ்சாலும் அழுது ஊரை கூட்டுவா இடுப்புல யார் விட்டு குழந்த பெருமாள் சமி தன் சோடா புட்டி கண்ணாடியே மூக்குழுணிக்கு சரிந்து கொண்டு கருட பார்வை பார்க்க இன்னும் குழந்தைத்தனம் மாறவே இல்லைங்க என்னமோ என் பொண்டாட்டியோட பிடுங்களை தாளாம சட்டநாதன் தழுதழுத்தார் வாத்தியார் கிளம்பி போன உடனேயே சொர்ண மகளுக்கு ரோசம் வரும்படி குத்தினாள் தலைகீழ நின்னாலும் மாப்பிள்ள எதிர்வீட்டு பிள்ளை இல்லை அது ஞாபகம் இருக்கட்டும் பாகம் நான்கு பெருமாள் சாமிக்கு அந்த ஊர்ல நல்ல பேர் தான் இதுவரையில அவர் பார்த்து நடத்தி வைத்த கல்யாணங்கள் எதுவும் சோடை போனதில்ல ஆரம்பத்துல ஆணையும் பெண்ணையும் ஜோடி சேர்த்து இரண்டு குடும்பங்களுக்கும் இடையில் நடையாய் நடந்து நல்ல விதமா திருமணத்தை நடத்தி கொடுத்தா அவருக்கு புது வேட்டி சட்டையும் நூறோ நூற்றி ஐம்பதோ பணமும் வெற்றிலை பாக்கும் தட்டியில் வைத்து இரு வீட்டாரும் மரியாதை செய்வாங்க கொஞ்சம் தாராள மனமுடையவர்கள் பணத்துடன் பலகாரம் பழங்களை ஒரு பையில போட்டு தருவாங்க இதுவே அவருக்கு ஏகபோகமா இருந்தது ஆனா இப்போது அப்படி இருக்க முடியல குடும்பம் பெருசாகிடுச்சு திடீர்னு அவரது மனைவிக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயர்ந்த பொருட்களின் மீதும் ஆசை வந்துருச்சு கணவருடன் அவர் பார்த்து முடித்து வைத்த கல்யாணங்களுக்கெல்லாம் போய் வருவதன் பலன் ஏங்க பட்டு சேலைனா அந்த கணக்கு வாத்தியார் சம்சாரம் கட்டியிருந்தாலே அது சேலை நிகுதுகுன்னு எப்படி இருந்துச்சு ஆமா அந்த ஆளும் உங்க கூட தானே வேலை செய்யறாரு அவர் மா
அதெல்லாம் தப்பு அப்ப இப்படியே ஆயுஷ் முழுக்க இருக்க போறீங்களா சக்கரை நோய் வேற வந்தாச்சு கல்யாணத்துல கொடுக்கல லட்டு அதிர்சத்தை கூட திங்க முடியல நாளைக்கு கேட்க நாதி இல்லாம கட்டுல கிடந்தா யாரு வைத்தியம் பாக்குறது அட போனா போயிட்டு போற பிள்ளையா குட்டியா அது சரி உங்களுக்கு என்ன போய் சேர்ந்துடுவீங்க நானும் இல்ல சந்தில நிக்கணும் பல நேரங்கள்ல நல்ல சுவாபமுடைய ஆண்கள் கூட தடம் மாறுவது வீட்டு பெண்களின் பேராசைனாலும் தவறு செய்ய தூண்டுகோலாக இருப்பதனாலும் தான் ஆனா இது எங்க மனைவிகளுக்கு புரிய போகுது பெருமாள் சாமியின் மனைவி காளியம்மாவுக்கு பணம்தான் முக்கியம் கணவன் பார்த்து சேர்த்து வைத்த ஜோடிகளின் திருமணத்துக்கு போய்விட்டு வயிறு முட்டை தின்றுவிட்டு வெற்றிலையை குதைப்பி கொண்டு சாப்பிட்டு கை கழுவ ஈர முலர்வதற்கு முன்பாகவே புருஷனை வார்த்தைகளாக இடிப்பா என்ன அப்படியே பூரிச்சு போய் நிற்கிற இந்த கல்யாணத்துல இலையில மிச்சம் வச்ச பண்டங்களே ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் வரும் உனக்கு என்ன கொடுத்தாங்க இரநூறு ரூபாய் பணம் எனக்கு தாம்பூல பை ஒரு ரவிக்க துணி அது கூட கை கூட்ட அளவுல தேவையா எனக்கு அவள் எலனமை சொல்லி காட்டியோ என்னவோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருமாள் சாமியும் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள ஆரம்பித்தார் பள்ளிக்கூடத்தில் கூட நன்றாக படிக்கும் மாணவர்களை பாராட்டி தட்டி கொடுக்க நிறுத்தி கொண்டார் ஆமா அதனால அவருக்கு என்ன லாபம் என்ன நஷ்டம் படிக்கிற பிள்ளை யாருடைய ஊக்குவிப்பையும் எதிர்பாராமல் தனக்குத்தானே படித்து முன்னேறும் ஆனா படிக்காத படித்தாலும் மண்ணில ஏறாத பிள்ளைகளிடம் தான் அவர் முழு அக்கறை காட்டுவார் ஒரு ஆசிரியர் செய்ய வேண்டிய பணிதான் அது இப்போது புரியாத படங்களை புரிய வைப்பதற்கு பதிலாக பிள்ளைகளின் பெற்றோரை அழைத்து பேசுவார் இந்த வருஷம் பயிலானா உங்க மகனுக்கு டிசி கொடுத்து அனுப்பிடுவாங்க நீங்களே பாருங்க தென்னை மரத்துல பாதி வளர்ந்து நிக்கிறான் இவன் கூட படிச்சவன் எல்லாம் காலேஜ் பாலிடெக்னிக்னு போயிட்டாங்க இவன் இன்னும் எட்டாம் கிளாஸ்ல பல்டி அடிச்சுட்டு இருக்கான் எனக்கு உங்க குடும்பத்தை தெரியும் படிப்பு இல்லைனாலும் ஊருக்குள்ள உங்களுக்கு நல்ல பேரு யார கேட்டாலும் அவரா அண்ணன் இடுப்புல துணியை கட்டிக்கிட்டு கேட்கறாங்க இவன் எப்படி இருந்தா நாலு பேர் முன்னால உங்களுக்கு தானே அவமானம் யோசிங்க அதுக்கு நான் என்ன செய்யணுங்க பெற்றவர் கொஞ்சம் இறங்கி வருவார் உடனே இவர் பொசுக்கணும் பிடித்து கொள்வார் என்ன இப்படி கேட்டுட்டீங்க நீங்க தான் ஏதாவது செய்யணும் டியூஷன் வைங்க எங்க தெருவுல ஒரு டியூஷன் சென்டர் இருக்கு அதுல சேர்த்து விடவா ஐயோ வேற வினையே வேண்டாம் அங்க படிப்பா சொல்லி தராங்க எல்லா பசங்களும் தெருமுனையில கூடி கூடி நின்றுகிட்டு தம்மா அடிக்கிறதும் போற வர பொண்ணுங்களை சைட் அடிக்கிறதும் நல்லா வேலை கேட்டீங்க அப்ப தெற்கு மாட வீதியில பழைய வாத்தியார் சோமசுந்தரம் இருக்காரே எனக்கு தெரிஞ்சு நாலஞ்சு பிள்ளைங்க அங்ககிட்ட தான் படிக்கிறாப்புல அனுப்பலாம் தான் ஐயாவை எனக்கு தெரியும் தங்கமானவர் ஆனா அவர்கிட்ட படிக்கிற குழந்தைங்க ஏதோ ஓரளவுக்கு மார்க் வாங்குறவங்க பிளஸ் டூல நல்ல மார்க் எடுக்கணும்னு போறாங்க உங்க பையன் ஏதோ பாஸ் மார்க் வாங்கி வெளியில வந்தாலே பெருசு அட அப்படியே பாஸ் மார்க் கூட வாங்கினாலும் கூட குறைச்சி போட்டு அடுத்த கிளாஸ்க்கு அப்படியே தூக்கி போட்டுடணும் எத்தனை வருஷம் தான் ஒரே பெஞ்ச தேய்ச்சிட்டு உட்காந்துருப்பான் அது மாதிரி வேலையெல்லாம் சோமசுந்தர ஐயா செய்ய மாட்டாரு அவர் ஒரு மாதிரிங்க இது பத்தி எல்லாம் அவர்கிட்ட பேசவே முடியாது கொள்கை லட்சியம்னு காந்தி காலத்திலேயே வாழ்ந்தவர் வேற பேசாம நீங்களே டியூஷன் எடுங்களேன் மார்க் போதலைனாலும் ஐயோ என்ன மாடி விட பாக்குறீங்களே விஷயம் வெளியே லீக் ஆச்சு மிச்சம் இருக்கிற பத்து ஆண்டு வேலை தலைமை ஆசிரியர் கனவு எல்லாம் தூள் தூளாயிடும் இதுக்கு பிறகு பையனை பெற்றவர் பெருமாள் சாமியின் கைகளை கிட்டியாக பிடித்துக் கொள்வார் அவர் கொஞ்சுவதும் திமுருவதும் போல நடிப்பார் விடுங்க அட விடுங்க சார் நீங்க அப்படி சொல்லிடக் கூடாது என் மகனோட எதிர்காலமே உங்க கையில தான் இருக்கு பையன் மட்டும் பாஸ் பண்ணிட்டோம் நீங்க கேக்குற தொகையை கொடுத்துடுறேன் படமா சார் பெருசு உங்க பையன் நாலு பேர் இதே மாதிரி தோல்ல கிடக்கிற துண்டை இடுப்புல கட்டிக்கிட்டு மரியாதை செலுத்த வேண்டாமா எனக்கு அதுதான் வேணும் சரி பையனை டியூஷனுக்கு ஒழுங்கா அனுப்பி வைங்க நானும் நாலஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு வீட்டு பாடம் சொல்லிதான் தரேன் அவங்களுக்கெல்லாம் உங்க பையனை நான் பாஸ் ஆக்குறதுக்காக ஒத்துக்கிட்ட விஷயம் தெரிய வேணாம் தெரிஞ்சா என் பேர் நாளிடம் ஐயோ ஐயோ சொல்வேனா சரி டியூஷன் ஃபீஸ் அதெல்லாம் ஆண்டு கடைசியில மொத்தமா வாங்கிக்கிறேன் நீங்க எங்கே போயிட போறீங்க இல்ல நான் தான் எங்க போயிட போறேன் சரி பையன் வர்றப்ப வெறுங்கைய வர வேண்டாம் பத்து இருபது கிலோ அரிசி உங்க தோட்டத்துல கத்திரி வேண்டையும் பிஞ்சு பிஞ்சா காய்க்குமாமே தேங்காய் கூட காய்க்கும் இல்ல போக வர பாத்துருக்கேன் ஆஹா அதெல்லாம் ஒரு பெரிய சமாச்சாரமா தேவையானதை கூச்சப்படாம கேளுங்க பையன் மட்டும் பாஸ் பண்ணிட்டோம் நான் சொன்ன மாதிரி மாற மாட்டேன் அது தெரியாதா ஏதோ பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் தள்ளி விட்டுடுறேன் உங்க பையனுக்கு அதுவே பெரிய படிப்பு அப்பெல்லாம் நீங்க தான் பாத்துக்கணும் மேற்கொண்ட முறையில தான் பெருமாள் சாமி நிறைய சம்பாதிப்பாரு எந்த பையனிடமும் மாத சம்பளமா கையை நீட்டி பணம் வாங்கறது இல்ல மளிகையும் பாலாகவும் காய்கறியாகவும் வந்த வண்ணம் இருக்கும் இதனால பள்ளியில வாங்கும் சம்பளம் மொத்தமா கையில மிச்சம் இருக்கும் பற்றாக்குறைக்கு தரகு வேலை இப்போதெல்லாம் சுலபமாய் நடக்கும் திருமணங்களை கூட பிரச்சனைக்குரிய சவாலான திருமண வேலைகளை தான் கையில எடுத்துக்குவாரு விவாகரத்து ஆன பெண்ணுக்கு ஏற்ற மாப்பிளைய தேடி தருவது குடிகார மாப்பிளைய தரும புத்திரன் என்று வர்ணித்து பெண் வீட்டாரை வளைத்து போடுவது கேட்டா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தம்பி ரொம்பவும்
அத்தனை ஏன் அரசி சில நாட்களுக்கு முன்பு செந்திலிடம் கூறினாலே மரக்கடை மாணிக்கம் அவருக்கு வயது ஐம்பதுக்கு மேலாகுது முதல் தாரம் போய் இரண்டாம் தாரத்துக்கு பெருமாள் சாமியிட தான் சொல்லி வைச்சாரு அவருடைய அதிர்ஷ்டம் ஒரு ஏழை குமாஸ்தாவின் மூத்த மக இருபத்தி மூன்று வயது அல்வா துண்டு மாதிரி பெருமா சாமி தான் அந்த குமாஸ்தாவின் மனசை நெருப்பு விட்ட மெழுகாய் கரைத்து மகளை இந்த கிழவனருக்கு உடித்து வைத்தாரு இத்தனை வில்லங்கங்கள் உள்ளே இருந்தாலும் விவரம் புரியாதவர்கள் இவரை பழைய பெருமாள் சாமியவே மதித்து தங்கள் குழந்தைகளுக்கும் தகுந்த வரனா கேட்டாங்க சொர்ணம் கூட அப்படிதான் சட்டநாதனை பொறுத்த வரைக்கும் தன் ஊரை சேர்ந்தவர்களிடம் அபார அன்பு பத்திரிகையில கூட எங்கேயாவது மிக சிறந்த மாணவன் என்றோ ஐஏஎஸ் அதிகாரி என்றோ சிறந்த விளையாட்டு வீரன் என்றோ செய்தி வந்தா உடனே அவர் தன் ஊருக்காரரா என்று பார்ப்பார் அத்தனை மண்பற்று அப்படிப்பட்டவருக்கு தெரியாத வெளியிடத்து தரகர்களிடம் போய் மாட்டிக்கொள்வதை விட தங்கள் ஊருக்காரர் விசுவாசி பள்ளிக்கூட வாத்தியாரு அவரிடம் தங்களது அருமை பெண்ணின் புகைப்படம் ஜாதகம் இவைகளை தருவதில்ல எந்தவித மறுப்பும் இல்லை மனைவியை பாராட்ட கூட செய்தார் என்னை விடவும் சில நேரங்களில் நீ புத்திசாலித்தனமாக நடந்துக்கிற சொன்னா அதை நான் ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் போதுமே எல்லாம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தது தான் உங்களுக்கு இல்லாத புத்திசாலித்தனமா அது மாதிரிலாம் பேசாதீங்க இப்படி இந்த இரு வயசான குழந்தைகளும் ஒருவரை ஒருவர் பாராட்டி கொண்டிருக்க பெருமாள் சாமி தம் மனைவி காளியம்மாவிடம் அங்கலாய்த்து கொண்டிருந்தார் பாரு லட்டு மாதிரி பொண்ணு சொத்து சுகம் காரு கணக்கே கிடையாது சட்டநாதன் மாளிகையை பார்த்திருக்கேல சும்மா பளிங்கு தர பலவளக்கும் கதவு ஒன்று ரெண்டு லட்சம் ரூபா வரும் அத்தனையும் பர்மா தேக்கு என்னையும் தனக்கு சமமாக உட்கார வச்சு இலை போட்டு கேசரி எண்ணெய் இட்லி வடை எண்ணெய் சும்மா அமர்கலப்படுத்திட்டாரு காஃபியை வெளி டம்ளரில் தான் கொடுத்தாங்கன்னா பார்த்துக்க அவர் வீட்டு பொண்ணுக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையாக தேடுற பொறுப்பை எங்கிட்டே விட்டுருக்காரு அழிச்சு வச்சு பேசினதுக்கு வெத்தலை பாக்கு பழத்தோட ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டை வச்சு கொடுத்தாங்க சட்டநாதன் சம்சாரம் கூடவே இது அச்சாரந்தான் வாத்தியாரையா இன்னும் போக போக என் கையால் எவ்வளோ வாங்கிக்க போறீங்கன்னு வேற சொல்லி கொடுத்தாங்க மகராசி காளி கணவரிடம் இருந்து அரசின் புகைப்படத்தை வாங்கி பார்த்தா விழிகள் வெளியே தெரித்து விடும் போல உயர்ந்தார் பொண்ணு எலுமிச்ச பழம் மாதிரி நல்லா தான் இருக்கா ஆமா இதுக்கேற்ற இடம் எங்கே போய் தேட போறீங்க அதுதான் கவலையா இருக்கு பண்ணை வீட்டம்மா என்னன்னா இந்த சித்திரைக்குள்ள பொண்ணு கல்யாணத்தை முடிச்சிடணும்னு ஒத்த கல்ல நிக்கிறாங்க என்ன அவசரமா பொண்ணுக்கு ஏதாவது காதல் ஊதல்னு சிக்கல மாட்டிருக்கா ஏன் கேக்குறேன்னா காலேஜ்ல படிச்ச பொண்ணாச்சே சேச்சா அதெல்லாம் பேசப்படாது ஆனா பொண்ணு கொஞ்சம் வாயாடிதான் எங்க கிட்ட படிச்சா என்னமா அழுது அழிச்சாட்டியம் செய்வா அடே அப்பா அப்பா வாயாடி கேத்த வல்லடியா இருந்தாதான் சரிபட்டு வரும் ஐயோ வேண்டாம் காலி பெரிய இடத்து விவகாரம் நல்லா படித்த பணக்கார இடத்து பையனாக கிடைச்சா பண்ணையார் பத்தாயிரம் ரூபா கூட தருவார் காளி அது நேரம் வரையில் கடவாயில் அடக்கி வைத்திருந்த வெற்றிலை சக்கையை துப்பி விட்டு வந்து கடகட வேணா ஒரு சொம்பு தண்ணீரை கொடுத்து விட்டு கணவரை பார்த்து சிரித்தா அவ்வளோதான் தருவாரா ஏய் அதிகமாக ஆசைப்படுற ஒரு மாப்பிளை பார்த்து கொடுக்கறதுக்கு இதை விட எவன் தருவான் ஏயா அந்த குடிகார மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு பொண்ணு பார்த்து கொடுத்தீங்களே எவ்வளவு தந்தாங்க அது விஷயம் வெளியில் தெரியாமல் இருக்க பதினஞ்சாயிரம் கொடுத்தாங்க மரக்கடை மாணிக்கம் ஏண்டி கிழவனுக்கு யார் இப்பேற்பட்ட பொண்ணா கொடுப்பாங்க ஏற்கனவே மாணிக்கத்துக்கு சக்கரை நோய் வாயதில் மொத்தமும் பதினஞ்சு பல்லு தான் தேரும் பச்சை தண்ணி உடம்புல போட்டால் குளிர் காய்ச்சல் வந்துடும் இத்தனையும் மறைச்சு அந்த ஆளை கதாநாயகன் மாதிரி எல்லாம் உசுத்தி வச்சு பேசி கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சேன் மனுஷன் இருபத்தஞ்சாயிரம் கொடுத்தான் இங்கே சட்டநாதன் பொண்ணுக்கு என்ன குறைச்சல் அத்தனை சொத்துக்கும் ஒரே வாரிசு அவங்க வரன் தேடுறாங்கன்னு வெளியில் தெரிஞ்சாலே பையனை பெற்றவங்க வரிசையில் வந்து நிற்பாங்க அப்படியெல்லாம் வேண்டாம்னுட்டு தானே என்னை கூப்பிட்டு சரி உங்களுக்கு என் பெரியம்மா மக சௌந்தரத்தை தெரியும் தானே யாரு பெரிய இடத்துல வாழ்க்கைப்பட்டு கல்கத்தாவில் இருக்காள்னு சொல்வியே அவளா அவளுக்கு உன கண்டாலே ஆகாதுன்னு சொல்லி இருக்கியே பணக்காரங்க கூட தான் பேசுவாள்னு வேற சொல்லி இருக்க நான் மறக்கல அவ இப்ப கல்கத்தாவில் இல்லை பெங்களூருக்கு வந்துட்டா போன மாசம் எங்க பெரியம்மா சத்த துக்கம் விசாரிக்க எங்க கிராமத்துக்கு போயிருந்தேன்ல இவ தானே எங்க பெரியம்மாவுக்கு மூத்த பொண்ணு பிடிக்கிறதோ இல்லையோ கட்டி பிடிச்சு அழுதுட்டு வந்த அப்பதான் சொன்னான் என்னன்னு தன்னோட ஒரே மகன் செல்வத்துக்கு ஒரு கல்யாணத்தை செஞ்சு அதை என் அம்மா பார்க்காம போயிட்டாங்களேன்னு அழுதா அந்த செல்வத்துக்கு இது வரைக்கும் நூத்துக்கு மேல வரன்னு பார்த்துட்டாங்களாம் சௌந்தரம் ஒன்னுமே தோதுபட்டு வரலன்னு சொல்லி அழுத்துக்கிட்டா நான் வேணும்னா என் புருஷன் காதுல போட்டு வைக்கிறேன்னு சொன்னேன் காளி கணவனை ஒரு முறை ஏறிட்டு பார்த்து விட்டு கொஞ்சம் மெகத்தாளமா சிரித்தா அவளுக்கு பெரிய கோடீஸ்வரன் வீட்டு சம்மந்தம் வேணுமாம் இதுக்காக மும்பை கல்கத்தா டில்லியில இருக்கிற தரகர்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்காளாம் என்னமோ கம்ப்யூட்டர்ல தனி வெப்சைட்டாமே அதுல கூட கொடுத்துருக்காலாம் உங்க வீட்டுக்காரர் எல்லாம் எங்க தகுதிக்கு பார்க்க முடியாது அனாவசியமா சிரமப்படாதன்னு சொல்லிட்டா அப்ப விட்டுதல்லு என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க
அத்தனையையும் இவளும் இவ புருஷனும் உட்கார்ந்து தின்னு அனுபவிக்கலாம் சௌந்தரத்தோட புருஷன் வேதாச்சலம் இருக்காரே அவருக்கு ஒரு அண்ணன் இருந்தாரு தம்பி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தாமதமா ஒருத்தியை கட்டிட்டு வந்தாரு அப்புறம் இறந்தும் போயிட்டாரு அந்த பொம்பளையும் இறந்துட்டதா கேள்வி சொத்து முழுக்க இவங்க மகன் செல்வத்துக்கு தானும் வரணும் ஆனா சௌந்தரத்தோட மாமனார் தன் பேரனுக்கு கல்யாணமாகி அவனுக்கு பிறக்க போற குழந்தைகளுக்கு தான் சொத்துன்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாரு அத்தனையும் அவர் சம்பாதிச்சது அதனால ஒழுங்கா வாரிசு இல்லாட்டி அத்தனையும் அனாதைகளுக்கு போயிடும் இதுல என்ன சிக்கல் பையனுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டா அடுத்த வருடமே குழந்த கல்யாணத்தை பண்ணிட்டா தானே அவனுக்கு ஏற்கனவே ஒருத்தி மூலமா குழந்தை இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டான் ஆனா அது செல்லாது காலு சிரித்தால் பெருமாள் மலைத்தார் பாகம் ஐந்து படுசல தலைப்பினால் தன் கண்களை அழுந்து துடைத்தபடி செந்திலின் எதிரில் நின்றால் சொர்ணம் மீனாட்சி பீதியில் முகம் வெளுத்து போனான் தம்பி நீங்க தான் அரசைக்கு புத்தி சொல்லணும் அடமா நிக்கிறா பதினெட்டு வருடத்துக்கு முன்னால இதே வீட்டுல என் நாத்து இப்படிதான் அழுது பிடிச்சுக்கிட்டு நின்னா இப்ப இவ இவளோட அப்பாவுக்கு மட்டும் இது தெரிஞ்சது வீடே ரெண்டாயிடும் செந்திலுக்கு சொர்ணம் என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்பது புரிந்தது அதே நேரம் அவளை எந்த விதத்தில் சமாதானம் செய்வது என்று புரியல நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவன் பறிவுடன் கேட்க அவள் மறுபடியும் கண்களையும் மூக்கையும் ஒரு சேர துடைத்து கொண்டே தழுதழுத்தா எங்க வீட்டுக்காரர் நல்ல மனுஷர் தான் இளகிய சுவாபம் தான் அதுவும் அரசு விஷயத்துல அவர் என்ன சொன்னாலும் அவர் கேட்பார் எதை கேட்டாலும் உடனே வாங்கி தந்துருவார் இப்ப கூட அவளை இன்னும் பெரிய படிப்பு படிக்க வைக்கணும் தான் ஆசைப்பட்டார் நான் தான் கல்யாணத்துக்கு படிச்சிருக்கலாமே அதுக்குள்ள கல்யாணத்துக்கு என்ன அவசரம் செந்திலின் உதடுகள் தான் இதை கேட்டதை தவிர அவனது உள்ளத்துக்கு மிக நன்றாக தெரியும் அரசுக்கு இனிமே படிப்புக்கு ஆசை வராது அவளது மனசு முழுக்க நான் தான் இருக்கேன் இப்படியெல்லாம் தெரிந்து வைத்து கொண்டு ஒன்றுமே தெரியாதவன் போல வேடம் போடுவது எத்தனை மோசமான செயல் சொர்ணம் எதையும் லட்சியம் செய்யல ஏற்கனவே தன் தங்கையின் காதலால் சட்டநாதன் எப்படியெல்லாம் நொந்து போனார் என்பதை சொன்னாலும் அரசுக்கு இவர் இப்போ கொடுக்க போற செல்லமெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை தம்பி இவரோட தங்கைய தங்க தாம்பலத்தில் வச்சு தான் தாங்கினார் இவர் அப்பாவுக்கு தன் பொண்ணு மேலே அளவிட முடியாத பாசம் எல்லாத்தையும் ஒரு நாள் தூக்கி அடிச்சுட்டு காதலிச்சவனை தான் கட்டுவேன்னு அடம் பிடிச்சி அப்படியே கட்டிட்டு போய் சேர்ந்தா கடைசியில் அவள் புருஷன் செத்துட்டாரு அதே தூக்கத்தில் அவளும் போய் சேர்ந்துட்டா தங்கச்சி செத்து ஒரு மாதம் கழித்து அவள் வாழ்ந்த ஊருக்கு போய் ஓட்டலில் தங்கி தங்கச்சியோட வைத்திய செலவுக்கான பணத்தை கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு இவரு இந்த வைத்தறிச்சல் எங்கேயாவது நடக்குமா இப்ப இவ அது மாதிரி கிளம்பி இருக்கா இவளுக்கு நாங்க பாக்குற மாப்பிள்ளை வேண்டாமாம் உங்களை உங்களை தான் கட்டிப்பாலாம் முகேனை தான் தன் குழந்தையா மனசார தத்து எடுத்துக்கிட்டாலாம் தத்து பித்துன்னு பேசுறா உங்களுக்கு ஒரு குறைச்சலும் இல்லை அழகு இருக்கு படிப்பு இருக்கு நல்ல உத்தியோகம் இருக்கு சொத்து சுகம் இல்லைனாலும் அது எங்ககிட்ட ஏகபோகமா இருக்கு அட என் மகளை ரெண்டாம் தரமா கட்டி கொடுக்கறத கூட நான் பெருசா நினைக்கல ஆனா அவள் கொஞ்சம் நிறுத்தினாள் செந்தில் மட்டுமல்லாது மீனாட்சியும் இதயம் படபடக்க அவள் அடுத்து என்ன சொல்ல போறா என்பதையே எதிர்பார்த்து நிற்க ஆனா உங்களை என் வீட்டுக்காரர் தேர்ந்தெடுத்து அரசுக்கு செந்தில் தான் மாப்பிள்ளைன்னு சொல்லி இருந்தா பிரச்சனையே இருந்திருக்காது இப்ப போய் சொன்னா அவர் தாங்க மாட்டார் தம்பி தன்னை மீறி போயிட்டாலேன்னு அப்படியே குமிரிடுவார் அவருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா அப்புறம் நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன் அடடா என்னங்க நீங்க செந்தில் படபடத்தான் மீனாச்சி அழுதே விட்டாள் எங்களுக்கு எத்தனையோ உதவிகள் செஞ்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு நல்லதுதான் நடக்குமா இப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க மீனாட்சி இதை சொன்னவுடன் இல்லாமல் மகனை பார்த்து ஒரு அதட்டல் போட்டாள் ஏண்டா அரசியை கூப்பிட்டு புத்தி சொல்லேன் இப்படி நட்டு வச்சு மரமாறி நின்னுட்டு இருந்தா எப்படி அவன் தயங்கியபடி சொர்ணத்திடம் கேட்டான் பெரியவர் எங்க அவரு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்களை பார்த்து பேச பெங்களூர் போயிருக்காரு தம்பி நம்ம வாத்தியார் பெருமாள் சாமிக்கு ரொம்பவும் வேண்டப்பட்ட இடம்தான் அவரும் கூட போயிருக்காரு பொண்ணு பார்க்க வாங்கன்னு நேரே போய் அழைக்கிறது தானே முறை நானும் போயிருப்பேன் இந்த மூதேவி நான் இல்லாத நேரத்துல எதையாவது செஞ்சிட போகுதேன்னு இங்கேயே தங்கிட்டேன் செந்திலுக்கு மனசுக்குள் கல் விழுந்தார் போல ஆகிவிட்டது அரசியை அழைத்து சமாதானப்படுத்துவதற்காக எழுந்தவன் என்னவோ தெரியல கால்கள் வலு விழுந்தார் போல உட்கார்ந்து விட்டான் என்ன தம்பி ஒன்னும் இல்ல அவளை நான் கூப்பிட்டேன்னு சொல்லி இங்க அனுப்பி வைங்களேன் வரமாட்டா தம்பி மாடியில அவளோட அறையில தான் உள்ளே கதவை தாழ் போட்டுக்கிட்டு அடைஞ்சு கிடக்கா நீங்க முகிலின எடுத்துட்டு போங்க அவனை விட்டு கூப்பிட சொல்லுங்க ஓடி வந்து கதவை திறப்பா குழந்தைய காக்க வைக்க மாட்டா கேட்டதுமே செந்திலின் விழிகள் மலக்கென கண்ணீர் சுரந்தது அரசு வேறு ஒருவனை மணந்து அவனுடன் குடும்பம் நடத்த போய்விட்டால் தன்னை விடவும் ஏங்கி போவது முகிலின்தான் என்பதை நினைக்கும் போது துக்கம் தொண்டையை அடைத்தது அவனுக்கு இன்றைக்கு விமலா உயிரோட இருந்திருந்தா தான் மகன் மீது எத்தனை அன்பை புழிவாளோ அத்தனை அன்ப பாசத்தை இந்த சிறு பெண் மழை போல கொட்டினான் இதையெல்லாம் நினைத்து பார்க்கையில் இந்த இடம் சட்டநாதனுக்கு தன் கண்ணெதிரே இருக்கும் மனிதரிடம் ஏன் கேட்க தோன்றவில்லை என்ற ஊமை கோபம் கூட செந்திலுக்கு விசிறியது கூடவே அவர் எப்படி இரண்டாவது தரமா
ஒரு முறை தன் மகன் அரசின் பக்கத்தில் படுத்து தூங்கிவிட்டதை கேள்விப்பட்டு எடுத்து போக வந்திருக்கான் பரவாயில்லை இங்கேயும் தூங்கட்டுமே வேண்டாம் ராத்திரியில் அப்பா வேணும்னு அழுவான் சமாளிக்க முடியாது அப்பொழுது அவள் சிரித்தாள் பரவாயில்லையே அவனுக்கு நீங்கள் வேணும்னு அழுதாவது காரியத்தை சாதிக்கிறான் எனக்கு தான் என்ன செய்கிறதுனே தெரியல குழந்தையை தூக்க போனவன் திடுக்கிட்டு திரும்பினான் ஹீ என்ன சொல்கிற ம் சொல்கிறேன் சுரைக்காய்க்கு உப்பு லைனு அவள் வெடுக்க என்ன சொன்னான் முகிலனை தூக்கி தோளில் போட்டபோது அவனுக்கு போர்த்தி இருந்த அரசியின் தாவணி ஒன்றும் கூடவே வர குழந்தையின் தூக்கம் களையாமல் தாவணி எடுக்க செந்தில் முயற்சிக்க அரசி செந்திலின் கையை பிடித்து தடுத்தாள் இருக்கட்டும் அவனுக்கு அந்த தாவணியை தூக்கி மேலே போட்டால் தூக்கம் வரும் எடுத்தா முழிச்சுக்குவான் அப்புறமா நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் செந்தில் இப்போது மாடிப்படையில் ஏறும்போது கூட அந்த நினைவுகள் இன்றும் கூட அந்த தாவணி அவனது வீட்டில் தான் இருக்கிறது முகிலனுக்கு தூக்கம் வந்தால் ஓடி போய் எங்கே இருந்தாலும் அந்த தாவணி எடுத்துக்கொண்டு வந்து அதை மேலே போட்டுக்கொண்டு தாவணி நுனியை விரலில் சுற்றி கொண்டே தான் தூங்குவான் இரவுல தனிமையில் மகன் புரளும் போதெல்லாம் அந்த தாவணியின் மென்மையான திண்டல் செந்திலின் மனதில் தூங்கும் தாபத்தை கிளறிவிடும் பல நேரங்களில் காலையில் அரசியை பார்க்கும்போது இது பற்றி எரிந்து விழுந்தும் இருக்கான் அவன் இந்தா அந்த துணியை எடுத்துகிட்டு போ ஏனாம் அது என்ன பண்ணுது உங்களை அது முகிலனோடது டேய் முகில் அப்பா அந்த தாவணியை தொட்டா சுட்டு போடுவேன்னு சொல்லுடா தொத்தா துத்து புத்துவன் குழந்தையின் மழலை மிரட்டலில் ஆரவாரித்து கைத்தட்டி சிரிக்கும் அரசி அவளுக்கும் யாரோ ஒரு பெங்களூர்காரனுக்கும் திருமணமா நினைத்தாலே வயிற்றில் அமிலம் சுரந்தது முன்பின் பார்த்தே இராத அரசின் எதிர்கால கணவன் மீது பொறாமை பொங்கியது ஆனாலும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் அரசி கதவு திற அரசி டெய் முகில் அரசியை கூப்பிடு கதவை திறக்க சொல்லு அததி திதா சொர்ணம் தன் மகளை பற்றி சரியாகத்தான் கணித்து வைத்திருந்தா குழந்தையின் குரல் கேட்டதுமே கதவு படக்கென திறந்தது அழுது சிவந்த முகமும் கலைந்த கூந்தலும் கசங்கிய ஆடைகளுமாக செந்திலிடம் முகம் கொடுத்து பேசாமல் சட்டென முகிலனை பிடுங்கிக் கொண்டா செந்தில் தான் அவளிடம் வலிய பேச வேண்டியதாயிற்று அரசி என்ன இது இப்போ உங்களுக்கு திருப்தி தானே போங்க போய் அந்த கனகலட்சுமி கட்டிக்குங்க நான் எக்கேடு கேட்டால் உங்களுக்கு என்ன ஆத்திரமும் அழுகையும் போட்டியிடம் மூச்சிரைத்தால் நான் கனகலட்சுமி கட்டிக்கிறது இருக்கட்டும் அம்மா கிட்ட என்னதான் கட்டிப்பேன்னு சொன்னியாமே அவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க யார் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தா எப்படி மனசுக்கு பிடிக்காதனோட படுக்கிறதே தப்பு அதுதான் உண்மையான விபச்சாரம் தெரியுமா ஈ நான் என்னைக்காவது உன்னை விரும்புறேன்னு சொல்லியிருக்கேனா சொல்லு நான் சொல்லியிருக்கேனா வாய திறந்து சொன்னாதானா அதெல்லாம் மாம்பிளை மனசுல என்ன இருக்குன்னு அவனை உசுருக்கும் மேலாக நேசிக்கிற பொண்ணுக்கு தான் தெரியும் நீங்களும் என்னை காதலிக்கிறீங்க வெளியில சொல்ல பயப்படுறீங்க ஏன்னா நீங்க கோழ பயந்தாங்கொல்லி நான் தைரியசாலி சொல்றேன் அம்மா அங்கே அழறாங்க பார்த்தாலே பாவமா இருக்கு அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா அவருக்கு மாரடைப்பே வந்துடும்னு சொல்றாங்க அம்மா சொன்னாலா எங்க அம்மா ஒரு சுயநலக்காரி அவளுக்கு தன் மஞ்சள் குங்குமம் நிலைச்சிருந்தா போதும் பெண்ணோட விருப்பு வெறுப்பு பற்றி கவலையே இல்லை ஒரு கணம் என்ன சொல்வது என்றே தெரியாமல் திகைத்து நின்றாள் செந்தில் பிறகு மனசை கல்லாக்கி கொண்டு சொன்னான் நீ நினைக்கிறது தப்பு அரசி எல்லா அம்மாக்களுக்குமே தன் மகளை இளம் வயசுக்காரனுக்கு கட்டி வச்சு அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தையை எடுத்து சீராற்றுங்கிற நியாயமான ஆசை இருக்கும் தவிர நீயாவே நான் உன்னை விரும்புறதா நினைச்சிட்டா அதுக்கு நான் பொறுப்பா உண்மைய சொல்ல போனா எனக்கு இன்னொரு கல்யாணத்துல விருப்பமே இல்ல எப்ப விமலா என்னை விட்டு போனாலோ அப்புறம் நமக்கு விதிச்சது இவ்வளவுதான்னு மேல பேச முடியாமல் திணறினான் அவன் ஏய் விடு விடு சொல்றேன் அவன் தன்னை சுற்றி இருக அணைத்து அழுத்து முத்தமிட்ட அரசியை அதிர்ச்சியுடன் பிடித்து தள்ளினான் கோபத்துல முகம் சிவக்க கழுத்து நரம்பு புடைக்க கத்தினான் சிச்சி நீ ஒரு பொண்ணா இல்ல நான் இந்த முகிலனுக்கு அம்மா உங்களுக்கு பொண்டாட்டி ஆனா இதை நீங்களே எல்லாரும் எதுலையும் சொல்லணும் கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல வைப்பேன் இதை பாருங்க எனக்கு மனசுதான் முக்கியம் இதுக்கும் மீறி என்ன எவனுக்கோ எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் கட்டி வச்சாங்கன்னா அவன் திருகிட்டு திரும்பி பார்த்தான் என்ன நான் சொல்ல வந்ததை இன்னும் சொல்லவே இல்லை அதுக்குள்ளே பயந்து நடுங்குறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்களும் என்ன விரும்புகிறீங்க தானே சும்மாவாது எதுக்கு உதட்டு உபச்சாரம் அரசி உங்கள் அம்மா நான் நல்ல பதில கொண்டு வருவேன்னு கீழே காத்துட்டு இருக்காங்க போங்க போய் அரசியை நான் அடக்கி உட்கார வச்சுட்டேன் இனிமேல் நீங்கள் காட்டுற மரம் மட்டைக்கு கூட கழுத்தை நீட்டுவான்னு சொல்லுங்க ஆனால் எவன் என் கழுத்தில் தாலி கட்டினாலும் அது வெறும் ஒரு முழ கயிறு தான் ஆசைப்பட்டது கிடைக்கலன்னு செத்தெல்லாம் போக மாட்டேன் உங்களுக்கு ரெண்டாம் தரமா வர்றதான் எங்க அம்மாவால் தடுக்க முடியும் மற்றபடி நான் எடுக்கிற எந்த முடிவையும் அவங்களால மாற்ற முடியாது நான் வர அவன் விருட்டென்று நகர்ந்தான் தனித்து இருக்கும் பெண்ணிடம் எத்தனை நேரம் தான் பேசுவது என்னதான் சொர்ணம் தன் மீது மலையளவு நம்பிக்கை வைத்திருந்தாலும் இதெல்லாம் தவறு இல்லையா குழந்தை விட்டுட்டு போறீங்களா நானே வச்சுக்கவா பின்னால் இருந்த அரசின் கிண்டலான குரல் அவன் அப்படியே குன்றி போனான் அவசரமா முகிலனை எடுத்துக்கொண்டு கீழே இறங்கி வந்தவனை கூடத்தில் வரவேற்றால் சொர்ணம் என்ன தம்பி என்ன சொல்றா அதெல்லாம் நீங்க சொன்னபடி கேட்பாமா அப்படியா ஆமா எங்கிட்ட அந்த கத்து
அதற்காக எட்டாத கணிக்க ஆசைப்படலாமா அவனிடம் ஆறுதலாய் இரண்டு வார்த்தைகள் பேச வேண்டும் என்றுதான் அந்த தாயிடம் தவித்தது அதே நேரம் அவன் உந்து போய் வார்த்தைகளை சிதறவிட்டால் என்ன செய்வது என்கிற பயமும் கூடவே எழுந்தது பாவி மகன் தன் கூட வேலை செய்கிற அந்த கனகலட்சுமியோ தங்கலட்சுமியோ அவளை கட்டிக்க கூடாதா அந்த பொண்ணும் இவன் மேலே பிரியமதானே இருக்கு இரவு செந்தில் சாப்பிடாமலே படுத்தான் தன்னை இருக சுற்றி அனைத்த கனகலட்சுமியின் மென்மையான கரங்களில் அப்போது இருந்த வலிமையும் எதிர்பாராமல் அவள் தந்த முத்தமும் அவனை இரவு முழுக்க தூங்க விடவே இல்லை அந்த அணைப்பிலும் முத்தத்திலும் சத்தியமா காமம் இல்லை அவனை எந்த அளவுக்கு தான் நேசிக்கிறேன் என்பதை அவள் சொல்லாமல் சொல்லிய கவிதை தான் அது ச நானே நேராக போய் அவள் அப்பா கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம் அவள் சொல்லி காட்டின மாதிரி கோழை தான் நான் காலையில் அலுவலகத்துக்கு கிளம்பும் அவசரத்தில் முகத்தில் சோப்பை பூசி மழைக்க போனவன் அதை செய்யாது குளிர்ந்த தண்ணீரை முகத்தில் அடித்து சோப்பு நோரிய கழுவி கொண்டான் என்னவோ அவளது இதழ்படுத்திந்த கன்னத்தில் சவரம் செய்ய கூட மனசு ஒத்துக்கல ஏதோ குளித்தேன் என்று பேர் பண்ணிவிட்டு அரை குறையாய் குறித்து விட்டு கிளம்பிவன வாசலையே எதிர்கொண்டழைத்தார் சட்டநாதன் தம்பி உங்களுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்க திக்கன்றது செந்திலுக்கு எனக்காகவா ஆமாங்க நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நம்ம அரசிய பொண்ணு பார்க்க மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க வராங்க பெரிய இடம் பையன் பெங்களூர்லேயே நல்ல உத்தியோகத்தில் இருக்கான் இந்த சந்தோஷ சமாச்சாரத்தை உங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டு அப்படியே நாளைக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு லீவு போட்டுட்டு என் கூடவே இருக்கணும்னு கேட்க தான் வந்தேன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இது நம்ம வீடு கல்யாணம் சட்டநாதன் செந்திலின் இரு கரங்களையும் சேர்த்து பிடித்து கொண்டார் தன்னை அறியாமல் செந்திலின் உடல் நடுங்கியது பாகம் ஆறு சவுந்தரம் மலைத்து போய் உட்கார்ந்து விட்டாள் வேதாச்சலம் ஏதோ முனி அடித்தார் போல சோஃபாவோடு சாய்ந்து விட்டார் செல்வம் தான் வானத்துக்கும் பூமிக்காக குதித்து கொண்டிருந்தான் எல்லாவற்றையும் பார்த்தபடி விடாமல் வெற்றிலை சிவலை வென்று கொண்டிருந்தாள் காளி பெருமாள் சாமி கூடத்தில் நடக்கும் சம்பவத்துக்கும் தனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்பது போல சாப்பாட்டு மேசையில் அமர்ந்து பூரி கிழங்க வெட்டி கொண்டிருந்தார் எதுவானாலும் தான் பொண்டாடி பார்த்து கொள்வாள் என்கிற நம்பிக்கை அவருக்கு ஏம்மா இத்தனை பெரிய இடம் வேணும்னு நான் கேட்டேனா தாத்தாவோட உயில் படி எனக்கு குழந்தை பிறந்த பிறகுதான் சொத்துக்களை என் பேருக்கு மாத்தவோ விற்கவோ உரிமை உண்டு அவ்வளவு தானே அதுக்கு ஏதாவது ஒரு தரித்திர பிடிச்ச வீட்டில இருந்து பெண்ணை எடுக்க வேண்டியது தானே எதுக்கு போய் பெரிய இடத்துல சம்மந்தம் வைக்க ஆசைப்படுறீங்க எனக்கு தான் ஏற்கனவே பெண்டாட்டி குழந்தை எல்லாம் இருக்கே அது அப்படி இல்லை ராசா தாத்தாவோட உயிரில் இருக்கிற ஒரு குறிப்பை நீ கவனிக்கணும் என் பேர குழந்தைகளில் எவன் ஒழுங்காக நம்ம குளத்தில் நல்ல பெண்ணை பார்த்து கட்டிட்டு அந்த ஒருத்தி கூடவே கொடுத்து நாம் நடத்தி நம்ம குளம் தழைக்க ஒரு பிள்ளையை பெற்றுக்கிறானோ அவன் தான் இந்த சொத்தை ஆளவும் உரிமை கொண்டாடவும் முடியும்னு எழுதியிருக்காரு நம்ம குடும்பத்தில் நீ ஒருத்தன் வாரிசே நீ இழுத்துட்டு வந்திருக்கிறதோ ஒரு வங்காள பெண்ணை அதிலும் அவளுக்கு நீ மூணாவது புருஷன் அந்த குழந்தையும் சௌந்தரம் மேலும் ஏதோ சொல்ல வர செல்லும் கடுப்படித்தான் இதையெல்லாம் இப்படித்தான் மூணாம் மனசுக்கு முன்னாடி பேசணுமா வர வர உனக்கு புத்தி மழுங்கியே போச்சு தாத்தாவோட சொத்துக்கு அவர் ஆயிரம் நிபந்தனை போட்டிருக்காரு என்னோட பிரேமா ஏற்கனவே பணக்காரு நான் என்ன கேட்டாலும் தருவா இப்ப கூட சொல்றா ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும்னாலும் உங்க அம்மா மூஞ்சில விட்டறியறேன் சொத்துக்காக எவ்வளையாவது கட்டிக்கிட்டு சிக்கல்ல மாட்டிக்க வேணாம்னு அவன் மூன்றாம் மனிதர்கள் என குறிப்பிட்டது தன்னையும் தன் கணவரையும் தான் என்பது காளிக்கு தெரியும் ஆனா இதுக்கெல்லாம் ரோஷப்படுகிறவள் அவள் இல்லை இன்னும் பார்க்க போனால் விஷயம் எத்தனைக்கு எத்தனை சிக்கலாகிறதோ அத்தனைக்கு அத்தனை அவளுக்கு அல்வா சாப்பிட்ட மாதிரி அப்பொழுதான மேலே மேலும் வளைய வீசலாம் அவள் தன் நாவில் தேனையும் வெற்றிலையும் சுண்ணாம்பையும் தடவியபடியே பேசுகிறாள் கண்ணு என்ன நீ என்ன மூணாம் மனுஷனுட்டே நான் அவனோட பெரியமாப்பா உங்கள் அம்மா எனக்கு தங்க முறை என்ன வயிறு தான் வேற வேற எங்கள் அம்மாவும் உங்கள் பாட்டியும் சொந்த அக்கா தங்கச்சிங்க ஆமாடா காளி சொல்கிறத கேளு சௌந்தரம் முதல் தடவியா காளியை தனக்கு கூட்டாக சேர்த்து கொண்டாள் அதிலே தனக்கு பெரிய கிரீடம் வைத்தார் போல பூரித்து போய்விட்டாள் காளி செல்வத்துக்கு புரியும்படியாக என்னவோ இராணுவ ரகசியத்தை வெளியிடுற மாதிரி தனது திட்டத்தை வெளியிட்டா ராசா எனக்கு குழந்தை குட்டி கிடையாது தங்கச்சிம்மாவா என் மகன்தான் என்ன நான் செத்தா அம்மாவோட அக்கா வாச்சேன்னு எனக்கு ஒரு கொல்லி போட மாட்டியா அப்படி நீ எனக்கு செய்ய போற கடமைக்கு பதிலா அப்படி என்னத்தை நான் வாரி வழங்க போறேன் அதான் சொத்தோட சொத்தா சடராதன் வீட்டு சம்மதத்தையும் கொண்டு வந்தேன் அது அது இல்லைங்க பிரேமாவுக்கு தெரிஞ்சா அட்டகாசம் பண்ணிடுவா அவன் மிரண்டான் ஏற்கனவே கல்கத்தாவில் இருந்தப்ப இவன் செய்யாத அட்டகாசம் இல்லை எத்தனையோ பெண்களை மணந்து கொள்வதாக சொல்லி ஏமாற்றி இருக்கான் வயசு வித்தியாசமின்றி நல்ல குடும்பத்து பெண்களை எல்லாம் நடுத்தருவுக்கு இந்த பிரேமா இவள் இரண்டு முறை மன வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைந்தவள் இரண்டாவது கணவன் மூலமாக ஒரு மகன் கூட உண்டு நிறைய படித்தவதான் பணம் படைத்தவதான் புத்திசாலி தான் ஆனாலும் செல்வத்தின் மயக்கும் வார்த்தைகளை நம்பி அவனிடம் விழுந்து விட்டாள் அதற்கு பிறகுதான் அவன் குணமும் அவனது வீட்டு சொத்து பிரச்சனையும் தெரிந்தது அந்த சொத்தே வேண்டாம் செல்வம் எங்கிட்ட இருக்கிற செல்வமே நாலு தலைமுறைக்கு போதும் அது அப்படி இல்லை பிரேமா இந்த சொத்துக்காக எங்க அம்மாவும்
அவள் ஒன்றும் இதை செல்வத்தின் மீது உள்ள காதலால சொல்லல என்னதான் பணக்காரையாக இருந்தாலும் வெளியிடத்துல கௌரவமாக சொல்லிக்கொள்ள கணவன் என்கிற பெயர்ல ஒருவன் வேண்டியிருந்தது ஏற்கனவே ரெண்டு முறை மனமுறிவு ஏற்பட்டதால சுற்றும் நட்பும் இவர்களது பேச்சு ஒரு விதமாக இருந்தது பிரேமாவா அவ சேலை மாத்திர மாதிரியில புருஷனை மாத்துவா இப்படி அவர் விமர்சனம் தன்னை சுற்றி உள்ளது அவளுக்கு தெரியும் இத்தனைக்கும் தாங்கி கொண்டு வங்கி ஒன்றில் வேலை பார்க்கிறா வேலை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் அவளுக்கு இல்ல ஆனாலும் வீட்டுல உட்கார பிடிக்காம வேலை கல்கத்தாவில இருந்து செல்வத்தின் குடும்பம் பெங்களூருக்கு மாறி வந்தப்ப இவ்வளவும் தன் உத்தியோகத்தை பெங்களூருக்கு மாட்டி கொண்டு வந்தா வங்கியில எத்தனை வேலைகள் இருந்தாலும் ஒரு மணிக்கு ஒரு தரம் கணவன கண்காணித்து கொண்டே இருப்பா எங்கே இருக்க டியர் ஆபீஸில் தாண்டா சரி உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிடாத அவங்க பணத்துக்காக மருந்து மாயம் வச்சு உன்னை பைத்தியமா ஆக்கிடுவாங்க உங்க அப்பாவோட அண்ணன் பெண்டாட்டியை வச்சிருக்கிற மாதிரி சச்சா நான் அவங்களோட ஒரே மகன் பிரியமா அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க நான் நம்ப மாட்டேன் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு நீ காரோட பேங்க் வாசல நிக்கணும் சரி சரி ஏன் அழுத்துக்கிற அழுத்துக்கிறேனா நானா என்னடா நீ என் தங்கம் இல்லையா செல்லம் இல்லையா இன்னைக்கு உன்னையும் குழந்தையும் அழைச்சுக்கிட்டு வெளியே போகலாம்னு இருக்க என் மூட கெடுக்காத செல்வத்தின் நிலை உரலுக்குள் தலையை விட்டு கொண்ட கதை ஏதோ ஒரு மயக்கத்தில் தன் குடும்ப ரகசியங்களை எல்லாம் இவளிடம் கொட்டியதன் பலன் இப்போது அதை வைத்து கொண்டே செல்வத்தை அச்சுறுத்தி கொண்டிருந்தா உங்க அம்மா தன் ஓரகத்திய பணத்துக்காக பைத்தியமாக்கி காலையில சங்கிலி போட்டு வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னியே அப்படிப்பட்ட ராட்சசி வேறு என்னதான் செய்ய மாட்டா இதோ பாரு கருப்போ சிவப்போ அவங்க பார்த்து வைக்கிற பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்ட போறது மாத்திரம் தான் நான் மற்றதையெல்லாம் பார்த்துக்க அப்பாவோட டாக்டர் நண்பர் இருக்காரே அவரும் அவரோட பையனும் இருக்காங்க மற்றதெல்லாம்னா புரியாத மாதிரி கேட்கிறியே அந்த வாரிசு விஷயம்தான் நான் உன்னை தொட்ட கையால வேற எவ்வளையும் தொட மாட்டேன் இது சத்தியம் தாலியை கட்டி வீட்டுக்கு அழிச்சிட்டு வர்ற வரைக்கும் தான் நான் புது மாப்பிள அப்புறம் நேர என் சொர்க்கத்துக்கு வந்துடுவேன் இது பாவம்னு உனக்கு தோணல தோணுது அதே நேரம் என்ன பெத்தவங்களை பார்த்தாலும் பாவம்னு தோணுது உன்னை பார்த்தாலும் பாவம்னு தோணுது இறக்கமுள்ள மனுஷனுக்கு எப்பவும் சங்கடம் தான் அவளிடம் இத்தனை சொல்லி ஒரு பொம்மை கல்யாணத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டவன் தன் தாய் சௌந்தரத்திடம் சொன்னதே இதான் அம்மா பிரேமா என்ன விடமாட்டா அப்படி எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சாலே போலீஸ் வரைக்கும் போய் நம்ம குடும்பத்தையும் நடுத்தருக்கு எழுத்துட்டு வந்துடுவா அப்புறம் நீ வீட்டோட பொத்தி பொத்தி வச்சிருக்கியே அந்த பைத்தியக்காரி கதையெல்லாம் போஸ்ட் ரோட்டி வெளியாயிடும் முதல்ல தினந்தந்தியில வரும் பெரிய கொட்டை எழுத்துல பதினேழு வருஷமா காலில விலங்கு மாட்டி வீட்டு சிறைக்குள்ள வைக்கப்பட்டிருந்த பெண்ணுன்னு படத்தோட வரும் டெய் என்னடா எனக்கே விளக்கனை கொடுக்குற இல்லம்மா நம்மை பற்றி இங்க யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது தெரிஞ்சா நாரி போயிடுவோம்னு சொல்ல வந்த பாக்குற பெண்ணை ஏதோ சுமாரா இருக்கிறவளா பாரு ரதி மேனகின்னு தேடாத என்னடா நாளைக்கு நம்ம வீட்டு மருமகள்னு நாலு பேர்கிட்ட காட்ட வேண்டாமா கொஞ்சமாவது பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்க வேண்டாமா என்னவோ பண்ணு ஆனா கல்யாணம் முடிஞ்சதுமே கிளம்பிடுவேன் இல்லைனா இவ என்னை துரத்திட்டு வந்துடுவா அதெல்லாம் கவலைப்படாது சாந்தி முகூர்த்தம் எங்க வீட்டுல தான் பண்ணணும்னு சொல்லி இங்க அழிச்சிட்டு வந்துடுறேன் கொஞ்சம் பயந்த சோபமா சாதுவான பெண்ணாக பாரு இல்ல உன்னை வித்து வெள்ளம் வாங்கி சாப்பிட்டுருவா ஏண்டா இப்படி அவசகுணம் பிடிச்ச மாதிரி பேசுற நம்ம காளியும் அவ வீட்டுக்காரரும் உனக்காக அழகான அவர்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க நாளைக்கு பெண்ணை பெற்றவர் இங்கே வரார் செல்வம் விதிர் விதிர்த்து போனான் இங்கேயா ஆமா காளி வீட்டுக்காரர் சம்பந்தி அழைச்சிட்டு வராரு அப்படியே அழுங்காம கூட்டிட்டு போயிருவாரு நம்ம பற்றி முக்கியமா உன்னை பற்றி எந்த தகவலும் தெரியாதபடி அவர் பாத்துக்குவாரு சௌந்தரம் சொன்ன மாதிரி தான் நடந்தது பெருமாள் சாமி சட்டநாதனுடன் ஒட்டி கொண்டே தான் வந்தார் பெண்ணை பெற்றவரை அசத்துவதற்காகவே பங்களாவில் ஒரு சின்ன விருந்தே ஏற்பாடாகி இருந்தது தஞ்சாவூர் சமையலும் தந்தூரி கோழியுமாக வீடே கமகமத்தது எங்கே இருந்தோ ஒரு நாதசுத வித்வான அவரவழித்து ஒரு பக்கம் ஜமக்காலம் விரிக்கப்பட்டு காம்போதியையும் கல்யாணியையும் மிதக்க விட்டாயிற்று பெங்களூர்ல சம்பூர்ணத்துக்கு தெரிந்த ஒரு சில பணக்கார பெண்மணியை வைரமும் பட்டு சிலையும் மின்னலடிக்க நடமாட விட்டாச்சு ஆமா நம்ம டாக்டரை அழைக்க வேண்டாமா சௌந்தரம் கணவனை கேட்டாள் அவரை மாத்திரம் இல்ல அவரோட மகன் வல்லபவனையும் அழை இந்த வீட்டு மருமகளுக்கு அவன்தானே அவனுக்கும் பெண்ணை பிடிக்க வேண்டாமா கிண்டல் அடித்தான் செல்வம் சட்டநாதனுக்கு தன் நண்பர்களையும் அவர்களின் குடும்பங்களையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் வேதாச்சலம் இத்தனை ஆடம்பரமான வரவேற்பை சட்டநாதன் எதிர்பார்க்கவே இல்ல அவரும் மிகப்பெரிய பணக்காரர் தான் என்றாலும் இது மாதிரி எல்லாம் காசை வீசி எறிந்து படாடோவமாய் விருந்து கொடுக்க அவருக்கு தெரியாதலால் வாய்ப்பிழந்து விட்டார் இவர் பெங்களூர்ல பெரிய வைர வியாபாரி பேரு மிட்டாலால் வணக்கம் இவர் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி நான் இல்லைன்னா ஒரு காரியம் ஓடாது இவருக்கு வணக்கம் இவரே நம்ம குடும்ப டாக்டர் நாகநாதன் பேரு ரொம்ப காலமா இவர் தான் எங்களுக்கு நாங்க எந்த ஊருக்கு போறதா இருந்தாலும் முதல்ல இவருக்கும் சேர்த்து டிக்கெட் வாங்கிடுவோம் சட்டநாதன் அவரை பார்த்து கை குவித்தார் நெற்றி ஒரு முறை சுருங்கி விரிந்தது உங்களை எங்கேயோ அப்படியா பார்த்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை நான் மிஸ்டர் வேதாச
பண்ணையார் பேர நாங்கள் யாரும் சொல்கிறதே இல்லை ஆனாலும் இங்கே சொல்கிறது தானே மரியாதை ஐயா பேர் சட்டநாதன் இவரோட அப்பா அந்த நாளையிலேயே ரொம்ப பெரிய பணக்காரர் மயிலாபுரத்து சுற்று வட்டாரம் எல்லாம் இவங்களோடது தான் எத்தனை கோடிக்கு அதிபதின்னு கணக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியாது மயிலாபுரத்து கோவிலில் இருந்து கடைவீதி ஆஸ்பத்திரி இன்னும் பல பல கட்டிடங்களுக்கு சொந்தக்காரர் பொண்ணு ஆசைப்பட்டால்னு யானை குட்டி வாங்கி தந்தவர்னு சொன்னாலே போதும் இப்படி சொன்னவர் சட்டநாதனை திரும்பி பார்த்து பெருமை பொங்க சிரித்து என்னங்க நான் சொன்னதெல்லாம் சரிதானே அந்த யானைக்குட்டி இப்போ கூட இருக்குல்ல என்று வினவ சட்டநாதன் அடக்கத்துடன் புன்னகைத்தார் ஆனால் சவுந்தரம் வேதச்சலம் இவர்களின் முகம்தான் இஞ்சி தின்ற எதுவோ மாதிரி ஆகிவிட்டது ஒருவர் ஒருவர் பதட்டத்துடன் பார்த்து கொண்டனர் மருத்துவ நாகநாதன் மெதுவாக அங்கிருந்து நழுவினார் வேதச்சலம் மட்டும் தன்னை உடனே சுதாரித்து கொண்டு வடக்கே வாரணாசியில் தங்களது மூதாரதையர் கட்டி வைத்த பெரிய அன்னசத்திரம் இருப்பது பற்றியும் இன்றைக்கும் காசிக்கு வரும் யாத்திரிகர்களுக்கு அங்கே மூன்று வேலையும் அன்னதானம் செய்வது பற்றியும் விவரித்து கூறினார் சூரத்தில் பட்டு சரிகை தொழிற்சாலை மூன்று இருப்பதாக கூறினார் அகமதாபாத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய மில்லே தங்களுடையதான் என்றும் வருமான வரிக்காரர்களின் தொலைகளை தவிர்க்க அது தன் மனைவியின் பெயரில் இருப்பதாகவும் பெருமைப்பட்டுக் கொண்டார் இன்றும் சேலத்தில் கரும்பாலை திருச்சியில் பல நூறு ஏக்கர் கணக்கில் நஞ்சை மாந்தொப்பு நடுவே விவரம் புரியாத பெருமாள் சாமி ஏங்க கல்கத்தாவில் என்று இழுக்க ஒரு கணத்தில் தூக்கத்தில் இருந்த விழுத்தவள் போல சவுந்தரம் துள்ளி எழுந்து பெருமாளை தரதரவென தள்ளி கொண்டு போனான் அப்படி போகும்போது சட்டநாதனிடம் அசடு வழியே சிரித்து மழுப்பவும் தவறவில்லை விட்டால் இவர் பேசிட்டே இருப்பார் பயண கலைப்பு போக குளிச்சுட்டு வாங்க நம்ம வீட்டில் மூலிகை மசாஜ் செய்யறதுக்குன்னே ரெண்டு ஆளுங்க எப்போவும் உண்டு ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்க உடம்பு சும்மா அடடான இருக்கும் குளிச்சுட்டு வந்த உடனே டிஃபன் தயாராக இருக்கு சுட சுட எங்கள் வீட்டு வெங்காய தோசைக்கும் தேங்காய் சட்னிக்கும் மயங்காதவங்களே கிடையாது ஆட்டுக்கறி மாட்டுக்கறி கூட இருக்குது எங்களுக்கு எதுவும் தள்ளுபடி கிடையாது வாத்தியார் மாமா கிட்ட சில பொறுப்புகளை எல்லாம் ஒப்படைக்கணும் இப்படி சொன்னதோடு நிற்காமல் வேதாச்சலத்தையும் பார்த்து ஒரு அதட்டல் போட்டாள் என்னங்க பேசிக்கிட்டே நின்றுட்டு இருந்தா எப்படி அவரை அவருக்காக ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிற அரைக்கு கழிச்சிட்டு போங்க செந்தில் ஆபீஸ் விஷயமா போயிருக்கான் டிஃபனுக்கு வந்துடுவான் இத்தனைக்கும் பிறகுதான் பெருமாள் சாமியிடம் சவுந்தரம் விஷயத்த விளக்கினான் என்ன புரோக்கர் மாமா வாத்தியார்னு கூப்பிடு இல்ல அக்கா புருஷன் என்கிற மரியாதைக்காவது மாமான்னு கூப்பிடு இப்படி புரோக்கர் மாமான்னு பண்ணையார் முன்னாடி சொல்லிடாத மானம் போயிடும் அது சரி இப்ப எங்க மானம் இல்ல கப்பலேறிடும் போல இருக்கு ஏன் என்னாச்சு நீங்க முன்னாலேயே மயிலாப்புரம் பண்ணை சட்டநாதனை தான் அழிச்சிட்டு வர சொன்னீங்களா சொல்லல ஏன் அதுக்கு இப்ப என்ன அவர் ஏற்கனவே இந்த வீட்டுல பொண்ணை கொடுத்தவரு தான் என்னது அவருக்கு அரசு ஒரே வாரிசுமா சின்ன வீடு சமைச்சரெல்லாம் தெரியாது அப்பாவி பொண்ணை கொடுத்தவருன்னா அவர் பொண்ணை கொடுத்தாதானா அவருக்கு ஒரு தங்கச்சி இருந்தா நவநீதம்னு அவளைத்தான் என் மூத்த கொழுந்தன் காதலிச்சு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு நல்ல வேலை கல்யாணத்துக்கு நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரரும் போகல ஆனா இவர் தங்கச்சி இருந்த தகவல் கேட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு கல்கத்தாவுக்கு வந்து ஒரு ஹோட்டலில் தங்கிட்டு தங்கச்சியோட மருத்துவ செலவை எல்லாம் நம்ம டாக்டர் கிட்ட பைசல் பண்ணிட்டு போனாரு அப்படியா வாயை பிளந்த பெருமாளின் திறந்த வாய்க்குள் முழு லட்டையும் திணித்தால் சவுந்தரம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த இடத்தை பேசி முடிக்கணும் பாகம் ஏழு எல்லாமே நினைத்ததை விட வேகமாக நடந்தது சட்டநாதனுக்கு இத்தனை அவசரம் ஏன் என்று புரியல பெருமாள் சாமி சொன்னது போல வெள்ளிக்கிழமை அரசை பெண் பார்க்க மட்டுமே மாப்பிள்ளை வீட்டார் வருகிறார்கள் என்று நினைத்திருந்தது போக வந்தவர்கள் அன்றே தட்டு மாட்டி பூ வைத்து விட தயாராக இருந்தாங்க சட்டநாதன் தயங்கினார் அது இல்லைங்க நிச்சயதார்த்தம் செய்கிற அன்னைக்கு தான் பூ வச்சு பத்திரிக்கை எழுதுறது எங்கள் வழக்கம் இப்படி வீட்டோட செய்ய எங்கள் மனசுங்க ஊரை சேர்ந்தவங்க விடவே மாட்டாங்க பெண்ணை பார்த்து எல்லாம் பேசி முடித்ததுக்கு அப்புறம் தட்டு மாற்றி நிச்சயம் பண்ண ஒரு முகூர்த்த தேதியை கூறிங்க அவர் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே சவுந்தரம் பலமாக தலையை குறுக்கு வாட்டில் அசைத்தாள் அட நீங்கள் இன்னும் எந்த காலத்தில் இருக்கீங்க பொண்ணை பார்த்துட்டு ஊருக்கு போய் தகவல் தெரிவிக்கிறோம்னு சொல்கிறவங்க நாங்கள் இல்லை பிடிச்சிருக்கா அவ்வளவுதான் பூ வச்சு தட்டு மாற்றிக்குவோம் நீங்கள் நிச்சய தாம்பளத்துக்கு குறிக்கிற நாள்லேயே கல்யாணத்தை நடத்திடலாம் ஆமாம் பண்ண உங்களுக்கு என்ன ஒவ்வொருத்தரை போல நெல்லை விற்று பணம் வரணுமா இல்லை ஆள் படைக்கு தான் பஞ்சமா எப்படியும் முகூர்த்தம் குறிக்க என்கிட்ட தானே வரப்போறீங்க அதான் பக்கத்திலேயே காகிதத்தை வச்சுட்டு தயாரா இருக்கேனே பெருமாள் சாமி வேறு சவுந்தரத்துக்கு பக்கபலமாய் தாளம் போட்டாரு பெங்களூர்ல இருந்து வேதாச்சலம் சவுந்தரம் தம்பதியுடன் செல்வமும் மருத்துவர் மகன் வல்லப்பனும் வந்திருந்தனர் வல்லப்ப செல்வத்துக்கு மாப்பிள்ள தோழன் காளி அம்மா பெருமாள் சாமி பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் இவர்களுடன் ஒட்டி கொண்டு விட்டார்கள் இனிமே தட்டு மாற்றியவுடன் காளியின் கையில் சவுந்தரம் ஒரு லட்சம் தருவதாகவும் தாலி கழுத்தில் ஏறிய பின் இன்னொரு லட்சம் கொடுத்து விடுவதாகவும் பேச்சு எப்படியும் இந்த வர்ணம் முடிப்பதுல வேதாச்சலத்தை விடவும் சவுந்தரம் தான் தீவிரமா இருந்தா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்வீங்களோ ஏது செய்வீங்களோ எனக்கு தெரியாது சட்டநாதன் பொண்ணு தான் என் மகனுக்கு பொண்டாட்டியா வரணும் நீ சுலபமா சொல்லிட்டு சவு
அப்ப உடம்புல கிள்ளி எடுக்க சதையே இல்லாம வத்தலம் தொத்தலமா இருந்தாரு இப்ப யாராச்சும் இவர்தான் அவர்னு சத்தியம் பண்ணா கூட நம்ப மாட்டாங்க சவுந்தரா அடுத்து சொன்னால் வேதாச்சலத்துக்கு கொஞ்சம் கவலைதான் அப்படியாவது இந்த இடம் வேணுமா சவுந்தரம் எதுக்கு இந்த விஷ பரிச்ச நீங்க வாய மூடிட்டு இருங்க உங்க அப்பாவது மூணாவது தலைமுறைக்கு பிறகுதான் சொத்துல உரிமை கொண்டாட முடியும்னு சொல்லி எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாரு சட்டநாதனுக்கு இது ஒரே வாரிசு பொண்ணு கூடவே அத்தனை சொத்தும் வரும் தானா வர்ற சீதேவியே ஏன் நாமளா விரட்டணும் நம்ம செல்வத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு கஜ கேசரி யோகம் இருக்குதுன்னு எங்க அம்மா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதான் எல்லாம் இப்படி கூடி குவிஞ்சிருக்கு இத சொன்னவள் காளி பெருமாள் சாமியிடம் உரிமையுடன் அதட்டில் போட்டாள் பொண்ணு பார்க்க போறப்ப தட்டு மாத்தியாச்சுன்னா பாதி கல்யாணம் நடந்த மாதிரி தான் சட்டநாதன் அந்த கால மனுஷர் தட்டு மாத்தினதுக்கு அப்புறம் பேச்சு மாற மாட்டார் அதனால அதை மட்டும் நீங்க ரெண்டு பேரும் வெள்ளிக்கிழமையே முடியுங்க பேசின தொகையில பாதிய அன்னைக்கே சலவை நோட்டா கொடுத்துடுற காளிக்கு இந்த வார்த்தை ஆசையை தீய மூடி விட்டது செய்யலாம் தான் ஆனா எதையும் இப்படி சின்னதா செஞ்சு பழக்கம் இல்லையே பண்ணைக்கு நிச்சயதார்த்தத்துக்கே ஐநூறு ஆயிரம் இல்லை விழும் மாப்பிள்ளைக்கு அப்ப தங்கமும் வைரமும் இழைக்க காடு பங்களான்னு எல்லாம் கொடுத்து அமர்க்கப்படுத்துவாரே சவுந்தரம் காளியின் கையை இருக பிடித்து கொண்டார் அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் காளி கிணத்து நீர வெள்ளம் கொண்டு போகாது மேலும் பெருசா ஆடம்பரமா எதை செஞ்சாலும் இங்க இவனை பிடிச்சு வச்சிருக்கிற பெங்காலி பிசாசுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனாலதான் சொல்றேன் காதும் காதும் வச்ச மாதிரி முடிச்சிடணும் கல்யாணத்தை கூட திருப்பதி பயணின்னு எங்கேயாவது முடிச்சா பரவாயில்லைன்னு தான் நான் பாக்குறேன் காளி அவளை பார்த்து விஷமாய் சிரித்தபடி கேட்டா ஒரு பையனை பெத்து வச்சுக்கிட்டே நீயும் எத்தனை தடவை தான் மாமியார் ஆவியோ அது சரி உன் ஓரகத்தி அவ இந்த பங்களாவில தானா ரெண்டாவது மாடியில இருக்கா போல இந்தா இந்தா அப்படி பாக்காத சும்மா வீட்டை சுத்தி பார்க்க போன மாடியில ஒரு அறை மட்டும் வெளியில பூட்டி இருக்கு உள்ளே இருந்து பாட்டு சுத்தம் கேக்குது அட இப்ப நமக்குள்ள என்ன ஒளிவு மறைவு நீ யார்கிட்ட வேணும்னாலும் மறைக்கலாம் ஆனா எங்கிட்ட வெளிப்படையா இருந்துடு அப்பதான் என்னாலையும் உனக்கு தேவையான உதவியா செய்ய முடியும் சவுந்தரம் வாயெடுத்து போனான் பெருமாள் தன் மனைவிடம் அந்தரங்கமாய் கேட்டார் அவ மூஞ்சி செத்து போச்சுடி நமக்கு லட்ச லட்சமா கொடுக்க போறா அவ கிட்ட போய் என்னத்துக்கு கெடுக்கப்படி போடுற சும்மா இருங்க நீங்க இப்ப வர லட்சத்தை பாக்குறீங்க நான் போக போக வர போற மிச்சத்தை பாக்குறேன் எதிரியோட ரகசியங்கள் எப்ப நமக்கு தெரியுதோ அப்பவே நாம கேக்குறப்ப எல்லாம் அவங்க செக் வெட்ட தயாரா இருக்கணும் மனைவியின் பதிலே கேட்டு மூக்கில் விரல வைத்தார் பெருமாள் உனக்கு மட்டும் கொஞ்சம் படிப்பறிவு இருந்தது இன்னைக்கு பக்கா அரசியல்வாதி ஆயிருப்பேடி அரசியல் எதுக்கு முதல்ல அந்த அரசியல் பிடிக்கிற வழிய பார்ப்போம் இவர்கள் இப்படி தகுந்த முன்னேற்பாட்டோட வந்திருப்பத அறியாத சட்டநாதன் வெறும் பெண் பார்க்கும் பள்ளம் தானே இதற்கு ஊரில் தனக்கு வேண்டிய சில பெரியவர்கள் போதும் என்று அழைத்திருந்தார் மற்றபடி வரவேற்பிலும் உபசரிப்பிலும் ஒன்றும் குறைவில்லை தன் கூடவே செந்திலை வைத்துக் கொண்டு அவ்வப்போது அவனையும் கலந்து பேசிக் கொண்டார் நடுவில் சொர்ணம் வேறு ரகசியமா அவனை உதவிக்கு அழைத்தார் தம்பி அந்த பொண்ணா கொஞ்சம் போய் பாரு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க வரப்போற நேரமாச்சு இவளானா ஒரு சுடிதார போட்டுட்டு உட்கார்ந்துருக்கா பெரிய சரிகை சேலை எல்லாம் வேண்டாம் ஏதோ நம்ம அந்தஸ்துக்கு தகுந்த மாதிரி துணி கட்டிக்க கூடாதா காதல கழுத்துல கூட ஒண்ணும் இல்ல வேணும்னே என்னை இந்த பாடுபடுத்துறா அழுகையில் சொர்ணத்தின் முகம் சிவப்பதை காண சகிக்காமல் மாடிக்கு ஓடி அரசியை அதட்டி இந்தா முகத்தை கழுவி நல்ல சிலையா கட்டிக்க செயின் கமல் எல்லாம் எடுத்து மாட்டு ஏன் என்னை வெளியில எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போக போறீங்களா அரசி நான் ஒரு அரை விட்டேன்னா கண்ணம் பழுத்துடும் எங்கிட்ட வர பயந்துகிட்டு அரைக்கு வெளியே இருந்தே குரல் கொடுக்குறீங்களா அதுல இருந்தே தெரியுது உங்க வீரம் அடிங்களேன் அதையும் தான் பாக்குற உன்ன ஒன்னும் பண்ண கூடாது நான் உங்களுக்கு தான் அது என்ன என் மனசுல அழுத்தமா ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு செத்து போய் தெய்வமா இருக்கிற என் அத்தை தான் எனக்கு வீணஸ் தேவத அவகிட்ட மனசார வேண்டி இருக்கேன் நம்ம கல்யாணம் முடிஞ்சதும் நூத்தி ஒரு ஏழை பொண்ணுக்கு பட்டு செல்ல தாலி எடுத்து கொடுத்து கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கிறதா நேர்ந்திருக்க மொத்தமா எத்தனை செலவாகும்னு ஒரு கணக்கு போட்டு வைங்க அவன் அவளது இடக்கு பேச்சில் தவிப்பாய் தவிக்க கடைசியில் சட்டநாதன் மாடிப்படி ஏறி வந்து ஒரு அதட்டல் செல்லமாகத்தான் போட்டவுடன் தான் எழுந்தா என்னமா இது செந்தில் கிட்ட விளையாட உனக்கு நேரம் கலமே கிடையாதா போ போய் நல்ல சில கட்டிட்டு வா அது பத்தி தான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் நான் என்ன நேரம் கட்டினா எடுப்பா இருக்கணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன் உனக்கு எது கட்டினாலும் எடுப்பா தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவளது வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் அவனை ஊசி முனையில் நிற்க வைத்தன அரசியோ செந்திலின் தவிப்பை ஓரக்கனால் ரசித்தபடி குளிர் அலைக்குள் நுழைந்தாள் என்ன இந்த பொண்ணு இத்தனை விளையாட்டு புத்தியா இருக்கு இவளை கட்டிக்க போறவன் என்ன பாடுபட போறானோ தனக்குள் புலம்பியவர் செந்திலின் தோல் மீது கையை போட்டபடி கீழே இறங்கவும் வாசலில் இரண்டு கார்கள் வந்து நிற்கவும் சரியா இருந்தது வாங்க வாங்க வணக்கம் உள்ளே கால் எடுத்து வைக்கும் போதே பங்களாவின் முகப்பையும் தரையெங்கும் பதிக்கப்பட்டிருந்த பளிங்கு கற்களையும் விழிகளை அகற்றி பார்த்தபடி தான் நுழைந்தாள் சவுந்தரம் சொர்ணம் அரசை அழைத்து வந்தபோது கூட சவுந்தரத்தின் கண்கள் சொர்ணத்தின் காதையும் கழுதியும் தான்
அப்போதான் வல்லவன் குரலில் அலட்சியம் துணிக்க சட்டநாதனை பார்த்து கேட்டான் இவர் யாரு இவர் எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்ட தம்பிதான் எதிர் வீட்டில் குடியிருக்காரு உங்கள் பொண்ணோட நண்பர் போல வல்லவனின் பேச்சில் இருந்த குத்தலில் சட்டநாதன் கொஞ்சம் ஆடி போய்விட்டார் சொர்ணம் சட்டென வெளிரி போனால் செந்தில் கூட ஒரு கணம் பேச்சு வராமல் திகைத்தான் அந்த நேரத்தில் அரசி தான் கணீரன்ன தன் தந்தையை பார்த்து கேட்டா ஆமாம் இவர் யாருப்பா இவளது கேள்வியில் அத்தனை பேருமே தூக்கி வாரி போட நிமிர்ந்தார்கள் காளிக்கு உள்ளூர கவலை பிடித்து விட்டது ஏது பொண்ணு பெரிய வாயடியாக இருப்பா போலிருக்கே எப்படியாவது தட்டை மாற்றி ஆகணுமே அவள் எழுந்து வந்து அரசின் தலையை தழுவியபடி கொஞ்சலாக கூறினாள் அவரு மாப்பிள்ளையோட சிநேகிதம்மா உன்ன மாதிரி தான் மனசுல இருக்கிறத அப்படியே கேட்டுடுவாரு ஆனா தங்கமான பிள்ளை நம்ம செல்வத்தோட சிநேகிதங்க எல்லாருமே அவனுக்காக உசுரியே கொடுப்பாங்க நீ தான் பெங்களூருக்கு வரப்போறியே அப்ப தெரிஞ்சுப்ப சவுந்தரம் மிதப்பாக கூறுக்கிட்டாள் காளி என்னத்துக்கு வளவலன்னு பேச்சு பொண்ணை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு பிடிச்சிருந்தா என் பையனுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி தான் சட்டநாதனுக்கு இந்த பதில் திருப்தி அளிக்கவில்லை அது எப்படி மாப்பிள்ளைய பேச விடுங்க செல்வம் அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அரசின் பக்கம் திரும்பி பார்க்காமலேயே பேசினான் எங்க அம்மா சொல்றது உண்மைதான் அம்மாவுக்கு பிடிச்சா எனக்கும் பிடிக்கும் அரசின் இதழ்கள் கிண்டலும் கிளியுமாய் புன்னகையாக வழிந்தது அவள் எதுவும் பேசிவிடாதபடி தோலை அழித்து கொண்டு நின்றால் சொர்ண அப்பதான் யாரும் எதிர்பாராத விதமாக சவுந்தரம் தாம் பக்கத்துல கொண்டு வந்திருந்த மல்லிகை பந்திலிருந்து நாலந்து முழம் மல்லிகை எடுத்து அரசின் தலையில் சூட்டினாள் சொர்ணம் பதறி போனாள் என்னங்க இது என்ன பூ வச்சு சம்மதத்தை சொல்லிட்டேன் இப்பவே தாமல மாத்திக்குவோம் அடுத்து கல்யாணம் தானே நல்ல விஷயத்தை தள்ளிப்படக்கூடாது அப்பதான் சட்டநாதன் இடைமறித்தார் அது இல்லைங்க நிச்சய தாம்பூலம் எங்க குடும்பத்துல ஒரு கல்யாணம் மாதிரி நடக்கும் இப்பதானே நீங்க பெண்ண பார்த்திருக்கீங்க பிடிச்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டீங்க நானும் என் பொண்ணு கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கணும் அவளும் என் பேச்சை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டா இருந்தாலும் கேட்க வேண்டாமா செல்லமா வளர்த்த பொண்ணு அவ அப்புறமா தட்டு மாத்திக்க தேதி குறிக்க உங்க வீட்டுக்கு வரும் ஐயையோ அதெல்லாம் எதுக்குங்க வீண் செலவு ஒவ்வொரு தடவையும் ரயில் காரனுக்கு ஏன் தண்டம் அழணும் நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாமும் பழக்க வழக்கங்கள்லாம் மாத்திக்கணும் பொண்ணை கேட்கறதுனா கேட்டு சொல்லுங்க எங்க பையன் என்ஜினியர் எங்க குடும்ப தொழில பாத்துக்கிறா தண்ணி சிகரெட் எல்லாம் என்னனே அவனுக்கு தெரியாது அந்த நேரத்தில் செந்தில் தான் சட்டநாதனுக்கு கை கொடுத்தான் நீங்க ரொம்ப வெளிப்படையா பேசுறீங்க உங்களை மாதிரி எல்லோரும் இருந்தா பிரச்சனையே இல்ல உண்மையில அரசு இப்படிப்பட்டவங்க வீட்டு மருமகளா போறதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கா அவளுக்கும் மாப்பிள்ளை பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிற ஆனாலும் பொம்பளை பாருங்க ஒரு சேலை எடுக்கிறதுனாலே நாலஞ்சு கடை ஏறி இறங்குவாங்க புருஷன் விஷயத்துல யோசிச்சு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டாமா எதுக்கும் ரெண்டு நாள் அவகாசம் கொடுங்களேன் காளி செந்திலை முறைத்து பார்த்தாள் என்ன தம்பி பெங்களூர் என்ன பக்கத்துலேயே இருக்கு ரெண்டு நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்து தட்டு மாத்த எங்க செல்வத்தோட படிப்புக்கும் பதவிக்கும் எத்தனையோ பொண்ணுங்க வரிசையில நிக்கிறாங்க அவன் பாவம் வெகுளி அவனோட அம்மாவுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா தெரிஞ்ச உடனே தனக்கும் பிடிச்சிருக்கதா சொல்லிட்டான் ஒரு ஆம்பளை அவனே அரசி மெதுவாக அதே நேரத்தில் மிக தீர்க்கமாக கூறினாள் ஒரு ஆம்பளைக்கு இன்னைக்கு பிடிச்ச பொண்ண நாளைக்கு பிடிக்கலன்னா தள்ளி வச்சுட்டு வேறு கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாம் பொம்பளை அப்படியா ஒரு தடவை கழுத்த நீட்டினா நீட்டினதுதான் ரெண்டு நாள் அவகாசம் எடுத்துக்கிறதால ஒன்னும் ஆயிடாது செல்வத்துக்கும் அந்த ஆத்திரத்தில் அக்கணமே சீச்சி என எகிரி விட்டு போயிருப்பான் தன் அம்மா ஏன் இந்த சின்ன பெண்ணின் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு மஞ்சள் தண்ணீர் தெளிக்க காத்திருக்கும் பலியாடு மாதிரி நிற்கிறாள் என்பது புரியல வேதாச்சலத்துக்கு கூட சவுந்தரத்தின் மௌனம் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணியது ஆனா சவுந்தரம் மிக தெளிவாக இருந்தா அரசின் பேச்சில் தன் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படாதவள் போல அகலமா சிரித்தாள் காளி நீ இன்னும் அந்த காலத்திலேயே இருக்க உலகம் எவ்வளவு முன்னேறியாச்சு மேல் நாடு மாதிரி நம்ம நாட்டிலேயும் பெண்ணுங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச புருஷனை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு சுதந்திரம் வந்தாச்சு அந்த பொண்ணு படிச்சிருக்கா அவளுக்குன்னு அபிப்பிராயம் இருக்கும் இப்ப என்ன ரெண்டு நாளோ ஒரு வாரமோ யோசிச்சு பதில் சொல்லட்டும் எதுக்கும் தாம்பள தட்டா ஒரு மரியாதைக்காக வாங்கிக்கட்டும் பிடிச்சா மேல போகலாம் பிடிக்கும் பிடிக்காம போறதுக்கு என்ன இருக்கு சட்டேன்னா அவள் வெட்டிலை பாக்கு பழங்கள் நிறைந்த தட்டை எடுத்து சொர்ணத்திடம் நீட்ட அவள் ஏதோ சாவி கொடுத்த பொம்மை போல அதை வாங்கி வைத்தா அப்படியே உங்க தட்டையும் கொடுங்க சக்கரைன்னு சொன்னா வாய் தித்திச்சிடுமா என்ன பயப்படாம கொடுங்க இத வச்சு நாங்க பிரச்சனை பண்ண மாட்டோம் சவுந்தரம் கொஞ்சம் உரிமையுடன் சொல்ல சட்டநாதன் மந்திரத்தில் கட்டுண்டவர் போல தங்கள் பக்கத்து தட்டை எடுத்து வேதாசலத்தின் கையில் கொடுத்தார் அரசியும் செந்திலும் அதிர்ந்து போய் நிற்க பெருமாள் சாமி காளி முகத்தில் திருப்தி கலந்த சிரிப்பு பாகம் எட்டு இத்தனைக்கு பிறகும் சடநாதன் தான் ஏன் இப்படி செஞ்சேன் என்று கையை பேசினார் சொர்ணம் பரம வெகுளியா இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அந்த அம்மா மனசுல ஒன்னும் வச்சுக்காம தானே பேசினாங்க அந்த பையனும் ரொம்ப மரியாதை தெரிஞ்சவனா இருந்தான் இது மாதிரி ஒரு இடம் கிடைக்க நாம தான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் சட்டநாதன் அதை மறுக்கும் விதத்தில் தலைய ஆட்டினார் இதோ
இந்த நல்ல மனசு மகளின் காதல் விவகாரத்தினால் காயப்பட்டு விடக்கூடாதே என்பதுதான் அவளின் கவலை ஆமா அரசு எங்க அவளோட சம்மதத்தை கேட்டியா திடுக்கிட்டால் சொர்ணம் முதல் நாள் இரவு தன் அறைக்குள் போய் புகுந்தவள் தான் இன்னும் வெளியே முகத்தை காட்டல இத வேறு சொன்னால் மனிதன் உருகி போய் விட மாட்டாரா ஆனாலும் சிறு நம்பிக்கை ஒருவேளை அப்பா போய் பேசினால் மகள் மசிந்து வருவாளோ என்று அதுதான் தினமும் அப்பாவும் பெண்ணும் கட்டி கொண்டு இழைக்கிறார்களே திருமணம் பற்றி முடிவையும் அப்பாவே மகளிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளட்டுமே அது சரி இவள் பிடிக்கவில்லை என்று ஒரு வார்த்தையில் தூக்கி எறிந்து விட்டால் பெற்றவரும் ஆகா சரிதான் என்று கல்யாண பிச்சை நிறுத்தி விடுவாரோ மறுபடியும் மாப்பிளை தேட பெருமாசாமியிடம் எந்த முகத்தை வைத்துக் கொண்டு பேசுவது அவள் தவியாய் தவித்தாள் அதே நேரம் செந்திலின் முகமும் அப்படியே வெயிலில் போட்ட பூ மாதிரி வாடி கிடந்தது மறுநாள் காலையில் சட்டநாதன் நிச்சயம் தன்னை அழைத்து அரசு என்ன சொன்னால் என்று விசாரிப்பார் மாப்பிளை எப்படி என்று அபிப்பிராயம் கேட்பார் இவன் என்னவென்று சொல்லுவா முதல் நாள் சவுந்தரா பாட்டியை வழி அனுப்ப அரசின் அப்பாவும் அம்மாவும் இன்னும் வந்திருந்த பெரியவர்களும் வாசல் வரை போன நேரத்துல அவனது தோளில் முகம் பதித்தால் அரசி அவன் திடுக்கிட்டு நகர்ந்தான் ஈ யாராவது பார்த்தா என்ன ஆறுது அப்ப மாடிக்கு வாங்க உங்க கூட நான் பேசணும் வேண்டாமா எதுவானாலும் இங்கேயே சொல்லு எங்கேயே வா ஆமா இங்கே தான் இனிமே நான் மாடிக்கு வர்றதோ நீ என் வீட்டுக்கு வர்றதோ கூடாது அது தப்பு ஏன் ஏன்னா அதான் அந்த அம்மா பூ வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இல்ல இனிமே அவங்க வீட்டு பொண்ணு நீ மனச மாத்திக்க அரசி அவங்க பூ வச்சா ஏன் உங்க அம்மா கூட தான் எத்தனையோ தடவை தோட்டத்துல பூத்த நித்திய மல்லியையும் இருவாச்சியையும் தொடுத்து என் தலையில வச்சு விட்டாங்க ஒரு பண்டிகை நல்ல நாளுனா உங்க வீட்டு பலகாரத்துக்கு எங்க வீட்டுக்கும் எங்க வீட்டுல செஞ்சது உங்க வீட்டுக்கும் மாறி இருக்கு அப்படின்னா நான் உங்க வீட்டு மருமக தானே எவ்வளோ ஒருத்தி பெங்களூர்ல இருந்து வந்தாலாம் கூடவே ஊமைசாமி மாதிரி ஒரு பையன் அந்த ஆளுக்கு இப்பவே முன்னெத்தில வழுக்க மூடி மூடி வச்சிருக்கான் கண்டிப்பா அவன் உங்களை விட வயசுல பெரியவனா இருப்பான் கூடவே குள்ளநரி மாதிரி ஒரு சிநேகிதான் அவன் பார்வை பார்த்தீங்க இல்ல அரசி நீ மனசுல வெறுப்ப வச்சுக்கிட்டு பாக்குற அதான் இப்படி எல்லாம் பேசுற நான் மனசுல உங்களை வச்சுட்டு பேசுற புரியல இவனை தான் கட்டிக்கணும்னு அப்பா வற்புறுத்திட்டான் நான் தற்கொலை செஞ்சுக்க மாட்டேன் கடின செலியோடு நேரா உங்க வீட்டுக்கு வந்து உட்கார்ந்துருவேன் ஆமா இப்பவே சொல்லிட்ட அவன் பேசல இதற்குள் வாசலில் கார்கள் புறப்பட்டு விட்டன எந்த நேரமும் சட்டநாதனோ சொர்ணமோ திரும்புவாங்க அரசியுடன் தான் இத்தனை நெருக்கமாக நிற்பதை அவர்கள் பார்த்தால் என்ன நினைப்பாங்க அவன் பதட்டத்துடன் நகர அவள் சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக அவனது சட்டையின் மேல் பொத்தான வெடுக்கன பிடுங்கி கைக்குள் பொத்தி வைத்து கொண்டு சிரித்தாள் பதறாதீங்க உங்க மனச பறிக்கல பொத்தானத்தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் உங்க கிட்ட மனச விட்டு பேச முடியாததையெல்லாம் இந்த பொத்தான் கிட்ட பேசுவேன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் தான் கல்யாணம் நடக்க போகுது உங்க வீட்டுக்குள்ள உங்க பொண்டாட்டியா வந்ததும் நானே இந்த பொத்தான உங்க சட்டையில வச்சு தச்சு தர சரியா அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே இரண்டு படிக்கு ஒரு ஒரு தாவலாய் பாடைக்கு பறந்தாள் அவள் தம்பி நம்ம வீட்டிலே சாப்பிடலாமே சட்டநாதன் குரல் கொடுக்க நல்லா இருக்கு அங்கே அவங்க அம்மா மகனுக்காக காத்திருக்க மாட்டாங்களா இப்படி சொர்ணம் தடுக்க மெதுவாக கழன்று வீட்டுக்கு வந்தவன் அப்படியே சொர்ந்து படிக்கல விழுந்தான் இந்தடா இவனை பிடி அப்ப இருந்து அரசிய பார்க்க போவேன்னு ஒரே பிடிவாதம் அழுது அழுது இப்பதான் ஓஞ்சிருக்கான் அப்படியே மேல போட்டு தூங்க வை அவன் தாய் மீனாட்சி புகையனை தூக்கி இவனது மார்பின் மீது போட மகனை அணைத்தபடி கிடந்தான் செந்தில் விளக்குகள் அணிந்த பின்பும் இமைகளுக்குள் வெளிச்சமாய் அரசி எப்பா அவளுக்கு தான் என் மேல எத்தனை ஆவேசமான காதல் இப்படி ஒரு பொண்ணு சட்ட புத்தாட பிடிங்கி வைக்கணுமா சிச்சி குழந்தை அவ என்னமோ உன் மேல இத்தனை பிரியத்தை வச்சுட்டா நீயும் இருக்கியே ஓம கொட்டான் மாதிரி நான் என்ன செய்ய முடியும் உங்க பொண்ணை நானே கட்டிக்கிறேன்னு பெரியவர்கிட்ட சொல்ல முடியுமா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் திறனும்னா பேசாம நீ அந்த கனகலட்சுமியை கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாம் டெய் அப்படி ஏதாவது செஞ்சா அரசு இப்ப சட்ட புத்தாட தான் பிச்சா அப்புறம் உன்னையே நார் நாரா பிச்சு போட்டுடுவா அவன் அந்த காட்சியை கற்பனை செய்து பார்த்தான் அவனையும் மீறி சிரிப்பு வந்தது எம்ம காதகி தன்னையும் மீறி தன் மனம் அவளிடம் செல்வதை அவனால தடுத்து நிறுத்த முடியல மறுநாள் சட்டநாதனை சந்திக்க பயந்து சீக்கிரமாய் வங்கிக்கு கிளம்பி விட்டான் செந்தில் அன்றைக்கு சனிக்கிழமை வங்கியில் அலுவலகம் நேரம் பகல் ஒரு மணி வரை தான் ஆனாலும் அங்கே மாலை வரை இருப்பதென்று தீர்மானித்து புறப்பட்டான் வேலை மும்பரத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள அவன் படாத பாடுபட்டு கொண்டிருக்க அந்த நேரம் பார்த்துதானா கனகலட்சுமி வர வேண்டும் வணக்கம் செந்தில் வணக்கம் என்ன வர வர நல்லாவே ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க கொஞ்ச நாளா தாடி இப்ப பொத்தான் பிஞ்சு போன சட்டை உங்களை யாரும் கண்டிச்சு சொல்லவோ அட அந்த சட்டப்ப தானே தச்சு தரவோ யாருமே இல்லையா ஓ இதே சட்டையா மறந்தே போயிட்டேன் அவன் தடுமாற அவள் சிரித்தாள் ஆமா கொளுத்தி போட்ட பட்டாசு மாதிரி உங்க எதிர் வீட்டுல ஒரு பொண்ணு இருக்குமே அவ பேர் என்ன அரசியா அவ கூட உங்களை பார்த்து சொல்லலையா அப்பப்பா உங்களை யார் பேசினாலும் தாங்காதே அவளுக்கு செந்தில் சங்கடத்துடன் நெளிந்தான் ஆனாலும் கனகலட்சுமி அவனை விடுவதாக இல்லை ஏதோ ஒரு வேலையை சாக்காக வைத்து கொண்டு அவனையே சுட்டி சுட்டி
கனகா அந்த காசோலையை வாங்கி புரட்டி பார்த்தா அவளது புருவம் ஏறி இறங்கியது இது பெங்களூர் செக் தாமதமா வேற கொண்டு வந்திருக்கீங்க திங்கக்கிழமை தான் உங்க கணக்குல வந்து சேரும் எப்படியும் ஒரு வாரம் பெருமாள் சாமியின் முகம் இருண்டது காளியிடம் தன்னை மீறி உரத்த குரலில் சொன்னார் உன் பணக்கார தங்கச்சி அவ புத்திய காட்டிட்டா அப்பவே செக் வேண்டாம் பணமா கொடுத்துருங்கன்னு அடிச்சுக்கிட்டேனே இதுக்கு தான் பண்ண விட்டு போன்னு கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க ஒரு வாரம் அவகாசம் கொடுத்துருக்காப்புல உன் தங்கியோட பணமும் ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் நம்ம கணக்குல வந்து சேரும் காளி வாய் பிளந்தாள் அப்படின்னா அப்படிதான் இங்கே வாய பிளந்துட்டு நின்னா எப்படி நட எல்லாம் வீட்டுக்கு போய் பேசிக்கலாம் பெருமாள் சாமி மனைவி அழைத்து கொண்டு போவதை பார்த்து கொண்டிருந்த கனகலட்சுமி அவர் கொடுத்த காசோலையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் செந்திலிடம் வந்தாள் செந்தில் பெங்களூர் சவுந்தரம்மாவுக்கும் வாத்தியார் பெருமாள் சாமியோட பொண்டாட்டி காளிக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏன் கேட்குறீங்க இல்லை அந்த அம்மா இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு லட்சம் செக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாத்தியார் கல்யாண தரகாரன்னு தெரியும் நிலம் வீடு வாங்கி விற்கிற தொழில் செய்கிறாரோ யாருக்கு தெரியும் முதல்ல அலட்சியமாக தான் சொன்னான் செந்தில் அடுத்த சில நிமிடங்களில் முதல் நாள் அரசியை பின்பார்க்க வந்த பெங்களூர் கும்பலோடு பெருமாளும் காளியும் வந்திருந்ததும் காளி அவனிடம் கொஞ்சம் கடுமையாக பேசியதும் மூளையில் மின்னல் அடித்தது என்ன தம்பி பெங்களூர் என்ன பக்கத்துலேயா இருக்கு ரெண்டு நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்து தட்டு மாத்த எங்க செல்வத்தோட படிப்புக்கும் பதவிக்கும் எத்தனையோ பொண்ணுங்க வரிசையில் நிற்கிறாங்க ஒரு ஆம்பளை அவனே தங்கையின் மகனுக்காக அவள் பறிந்து பேசினாலே இல்ல பண்ணை வீட்டு ஒரே பெண்ணை அந்த பெங்களூருக்காரி மகனுக்கு கட்டி வைப்பதற்காக பேரம் பேசினாலா இந்த பணம் அக்காவுக்கு பாசத்துடன் தங்கை கொடுத்ததா இல்லை தரகுக்காக கொடுத்ததா ஒரு லட்சம் ரூபாயா தரகு அவன் மலைத்து போய் உட்கார்ந்துருந்தான் கனகலட்சுமி தான் செருமினாள் என்ன பலமான யோசனை இல்லை கனகா இவங்க கூட நேற்று பெங்களூர்ல இருந்து மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க அரசிய பொண்ணு பக்கம் வந்திருந்தாங்க என்னது அரசி ஐயா அப்ப அவளை நீங்க கல்யாணம் செஞ்சிக்க போறது இல்லையா எப்படி உங்களை பிரிய சம்மதிச்சா அதான் ஐயா இத்தனை சோகமா வந்திருக்கீங்களா செந்தில் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்து விட்டு தலை குனிந்தான் ஆபீஸ் நேரத்துல வேண்டாம் கனகா எல்லாம் அப்புறமா சொல்றேன் வேலை நேரம் முடிஞ்சு அவங்க உங்க வீட்டுக்கு கிளம்புறாங்க செந்தில் அநேகமா நீங்களும் நானும் வாட்ச்மேனும் தான் இருப்போம் இப்ப சொல்லுங்க என்ன ஆச்சு செந்தில் தயங்கி தயங்கி சொன்னான் தன்னை பற்றி அரசியின் கள்ளங்கபடம் இல்லாத அன்பு பற்றி என்னதான் உதர முயன்றாலும் காலப்போக்கில் தானும் அவள் மீது வைத்து விட்ட பாசம் பற்றி அரசியின் தாய் சொர்ணத்தின் கவலை பற்றி சட்டநாதனின் காதல் என்றாலே பிடிக்காத காரணம் பற்றி கடைசி கடைசியாக நேற்று வந்திருந்த மாப்பிள்ளை வீட்டார் பற்றி அவர்கள் பிடிவாதமாய் பூ வைத்து தட்டு மாற்றி போனது பற்றி அவர்களை அழைத்து வந்ததே இந்த பெருமாள் சமயம் காலியும் தான் என்பது பற்றி அரசி தன்னிடம் கூறிய வார்த்தைகளை கூட மறைக்கவில்லை அவன் சொல்வது என்று ஆனவுடன் எதற்காக ஒளிவு மறைவு கனகலட்சுமி கண்கள் பணிக்க உட்கார்ந்து விட்டாள் சின்ன பெண்ணா இருந்தாலும் அவ தன் நிலையில் எவ்வளவு உறுதியா இருக்கா பாருங்க கனகா ஆமா நான் உங்களை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன் ஆனா அவ தன்னோட வாழ்க்கையே உங்களை கட்டிக்கிறதுல தான் இருக்குன்னு உறுதியா நினைக்கிறா செந்தில் பெங்களூர்ல இருந்து வந்த சவுந்தரம்மாவோட பையன் பேர் என்ன செல்வம்னு சொன்னாங்க எதுக்கு கேட்கறீங்க என்ன நீங்க நான் இந்த கிளைக்கு மாட்டலாகி வரத்துக்கு முந்தி பெங்களூர்ல தானே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அங்க என் கூட பிரேமானு ஒருத்தி வேலை பாக்குறா கல்கத்தாக்காரி அவளோட கணவன் பேரும் செல்வந்தான் இவளுக்கு அவன் மூணாவது புருஷன் ஏற்கனவே இரண்டு தரம் ஏமாந்துட்டதால இவனை உடும்பு பிடியா பிடிச்சு வச்சிருக்கா பெரிய பணக்காரி புருஷனும் பணக்காரன் தான் ஆனா அவங்க வீட்டுல சொத்துக்காக இன்னொரு கல்யாணம் கட்ட சொல்லி அந்த ஆளை வற்புறுத்துறாங்களாம் தினமும் வேலை நேரத்துல இதை பற்றியே தான் பேசிட்டு இருப்பா ஒருவேளை அந்த செல்வமும் இவனும் ஒன்னா இருந்தா அவள் கேள்வி கொக்கியை போட்டுவிட்டு விரலை சுடுக்கினாள் எதுக்கு சந்தேகம் அவளோட போன் நம்பர் எனக்கு தெரியும் பேசி பார்த்துட்டா போச்சு அடுத்த நிமிடமே கனகா தன் சிநேகிதி பிரேமாவுக்கு போன் போட்டு பேச ஆரம்பித்து விட்டாள் என்ன பிரேமா எப்படி இருக்க வீட்டுக்காரர் எப்படி இருக்காரு என்னது அவங்க அம்மா அப்பா அவருக்கு இரண்டாம் கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க போறாங்களாமா நீ என்னடி கேட்டுட்டு சும்மாவா உட்காந்துட்டு இருக்க போலீஸ்ல சொல்ல வேண்டியது ஆ வெறும் கல்யாணம் மட்டும் தானா மத்ததெல்லாம் அட அழாதே தாலி மட்டும் தான் கட்டுவாராம் மத்தபடி தொடக்கூட மாட்டாராமா ஏய் இத நீ நம்புறியா அப்படி ஒரு பொண்ணை ஏமாத்துறது பாவம் இல்லையா என்ன செய்யறது முடிவு படிச்ச பொண்ணு நீயே இப்படி செய்யலாமா என்னது பொண்ணு பார்க்க போயிருக்காங்களா எந்த ஊருக்குன்னு கேட்கலையா அசடே அவங்க நான் இருக்கிற ஊருக்கு தான் வந்திருக்காங்க பொண்ணு தலதலனு தக்காளி படமாட்டம் இருக்கும் சின்ன வயசு பல கோடி பெருமானமான சொத்து இருக்கு ஏ ஏய் அழாத அவசரப்படாத இன்னும் அந்த பொண்ணு எதுவும் ஒப்புதல் சொல்லல சொல்லாது அதுக்கு ஒரு ஆள் மீதும் பிடித்தம் ஜம்முன்னு இருப்பார் எனக்கு கூட வேலை பார்த்துட்டு இருக்கார் நான் கூட அவர் கிடைப்பாருன்னா ஆசைப்பட்டேன் ஆனா அந்த பொண்ணும் அவர் மேல இருக்கிற அன்பும் இருக்கே அதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லாம் சும்மா அவள் பேசி கொண்டே செந்தில பார்த்து சிரித்தாள் அவன் அனுமதியின்றி தொலைபேசியில் இன்னொன்றையும் சொன்னாள் நானும் மிஸ்டர் செந்திலும் அங்கே வரும் அதுவரை செல்வத்து கிட்ட எதையும்
என்ன நம்ம பேங்க் எல்லாம் இத்தனை மெத்தனமாக இருக்கு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க பண்ணையோட நீங்களும் காலியும் வருவீங்க இல்லை அப்போ ரொக்கமாக கையில் கொடுத்துட்றேன் செக்க என்ன செய்யறதா அதை பற்றி அப்புறம் பேசிக்கலாம் ஆமா நீங்க ரெண்டு பேரும் உடனே வந்து சேருங்க பறந்தால் சவுந்தரம் கூடவே தன் மகனையும் அழித்து கட்டளை போட்டாள் இதோ பாருடா வந்ததோ வராததுமா அந்த மோதேவியை பார்க்க ஓட வேண்டாம் சட்டநாதனும் அவர் சம்சாரமும் வந்துட்டு போற வரை வீட்டை விட்டு நகரக்கூடாது நான் போகலேன்னா அவன் வந்துடுவாமா வரட்டுமேடா வரட்டும் என்ன என்னன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கா அவன் மட்டும் வரட்டும் போலீஸ் கமிஷனர் கிட்ட சொல்லி அப்படியே உள்ள தள்ளிடுவேன் சவுந்தரம் கொஞ்சம் நிலை கொலமாக தான் ஆடினான் அப்படியே டாக்டர் நாகநாதனை அழைத்து மேல் மடியில் இருப்பவளையும் கொஞ்சம் கவனிக்க சொல்லவும் மறக்கல டாக்டர் கல்யாணம் பேச வரப்போகிறது மேலே இருக்கிற கெருக்கு பிடிச்சவளோட கூட பிறந்த அண்ணன் இது பாட்டுக்கு சினிமாவில் வர மாதிரி பாடி ஊரே கூட்டிட போகுது எப்பவும் போடுற ஊசி மருந்தை கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுடுங்க இதுக்கு மேலே போட்டால் ஒரேடியாக போய் சேர்ந்துருவா இப்போவே உடம்புல சக்தி இல்லை செத்து கிறுத்து போயிட்டா கொலைப்பழி என் தலையில் விழும் அது தேவையா வேதாச்சலம் குடும்பத்தின் நம்பிக்கை உரியவர் தான் டாக்டர் அவர் எகிரினார் உடனேயே சவுந்தரம் ஒரு பணப்பெட்டியை தூக்கி அவர் புறம் வீசினாள் அஞ்சு லட்சம் இருக்கு என்னவோ கொலையே செய்யாதவர் மாதிரி பேசுறீங்களே எங்க மச்சினர் கல்யாணத்தின் போது படைக்கியோட கிடந்த எங்க மாமனார ஒரே ஊசியில வழியனுப்பி வைக்கலையா நீங்க அதுக்காக கல்கத்தாவில வீடு வாங்கி தரலையா நாங்க அப்புறம்தான் கல்குண்டு மாதிரி இருந்த எங்க மச்சினருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பாட்டுல மருந்து வச்சு சாகடிக்கலையா அதுக்காக உங்க சம்சாரத்துக்கு அறுபது பவுனும் காரும் தந்து மாசம் தவறாம அஞ்சாயிரம் தரலையா நாங்க அதே போல என் ஓரகத்தி வயிற்றுல மூணு மாசம் நாலு மாசம்னு உண்டான அப்பவும் கருவை கழுவிட்டு அவளை பித்து பிடிக்க வச்சு எங்களுக்கே எத்தனையோ அனுகூலமா இருந்தீங்க நாங்களும் நன்றி விசுவாசமாக தான் நடந்துகிட்டோம் நாகநாதன் இதை கேட்டு தலை குனிந்து நின்றார் சவுந்தரம் அவரை கிழித்து விடுவது போல பார்த்தாள் நீங்க ஒழுங்கா வைத்திய தொழிலை பார்த்தா கூட இத்தனை சம்பாதித்திருக்க முடியாது ஏன்னா நீங்க தான் டாக்டர் படிப்பையே முழுசா முடிக்கலையே இதை வெளியில சொல்லாம போட்டு மாட்டி இருந்தா இந்நேரம் கையில காப்பு மாட்டி உங்களை உள்ளே வச்சிருப்பாங்க நாகநாதன் தர்ம சங்கடத்துடன் அவளை பார்த்தார் சவுந்தரம் சொல்வது போல வேதாச்சல குடும்பத்தின் மூலமாகவே அவர் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதித்து விட்டார் ஆனால் அந்த பணத்தில் தன் மனைவின் இறப்பையோ மகனின் குணத்தையோ மாற்ற முடியல நாய் விட்டுற காசு குறைக்குமோ இல்லையோ சவுந்தரத்தின் காசு மேலும் மேலும் நாகநாதனுக்கு மனசஞ்சலத்தை தான் கொடுத்து கொண்டிருந்தது மகன் ஒரு குடிகாரன் பெண் பித்தன் சவுந்தரம் குடும்பத்திடம் கணவன் கை நீட்டி பிழைப்பதை காண சகிக்காமல் அவள் வைத்திருந்த மருந்து தின்றே உயிர் விட்டாள் மனைவி இப்போது அவரது மகனை சவுந்தரம் தன் மருமகளுக்கு விலை பேச போகிறாள் மகன் இதற்கு தயார்தான் ஆனால் நாகநாதனுக்கு தான் நெஞ்சலைங்கோ வலித்தது இத்தனைக்கும் சவுந்தரம் இதற்கு கோடிக்கணக்கில் தருவதாக இருக்கிறாள் தருவாள் ஆனால் அதை வைத்து கொண்டு என்ன செய்வது சவுந்தரம் மருத்துவரை பார்த்து புன்னகித்தாள் நல்ல நேரத்தில் நீங்க சன்னிதனம் பண்ணாதீங்க என் ஓரகத்தையே என்னைக்கோ சாவரிச்சிருக்கலாம் அந்த நேரம் பார்த்து உங்க பொண்டாட்டி செத்து தொலைஞ்சதால உங்களுக்கு குற்ற உணர்வு அதிகமாயிடுச்சு விட்டு விட்டீங்க அதோட பலனை அனுப்பிச்சுதானே தெரியணும் போங்க போய் அவளுக்கு என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுங்க நான் போய் சமையல் வேலையா கவனிக்க சொல்றேன் அடே யாருடா மார்க்கெட்டுக்கு சீக்கிரம் வண்டி எடுத்துட்டு போங்க சவுந்தரம் எப்பொழுதுமே அப்படிதான் இந்த பக்கம் ஆளே முடிச்சுடுங்க என்று நாகநாதிடம் உத்தரவு போட்டுவிட்டு உட்பக்கம் பார்த்து டேய் ரசத்துல இன்னும் கொஞ்சம் வெறுங்காயத்தை கிளி போடுடா என்பாள் அவளை பொறுத்தவரையில் எல்லாம் ஒன்றுதான் சட்டநாதன் சொர்ணம் வருவதற்கு முதல் நாளே பெருமாள் சாமியும் காளியும் சவுந்தரத்தின் வீட்டில் ஆஜராகிவிட்டார்கள் அட என்ன நீங்க ரெண்டு பேரும் சம்பந்தியோட வராம முந்தைய வந்துட்டீங்க பெருமாள் சாமி காளின் முகத்தை பார்த்தார் அவள் வெறுப்புடன் சொன்னாள் பணக்காரங்க புத்தியை காட்டிட்டாங்க எங்க ரெண்டு பேரையும் ரயில்லையோ பஸ்லையோ பிடிச்சு முன்னாலே போக சொல்லிட்டாங்க அவரு இன்னும் ஏழு எட்டு பேருமா தனி வேலை வராங்களா சவுந்தரம் காளியை மனசு வந்து சேர்த்து அணைத்து கொண்டாள் அதனால என்ன நீ உன் தங்கை வீட்டுக்கு தானே வர வா வா எனக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்ததுல தெம்பா இருக்கு அது சரி அந்த பொண்ணு எப்படி சம்மதிச்சது அதுதான் ஒரே மர்மமா இருக்கு பெரிய இடத்துல எல்லாமே காதும் காதும் வச்சாப்புல தான் ஏதோ என் வீட்டுக்காரரை கூப்பிட்டு சொன்னாங்களாம் அதுவே பெருசு இவர்கள் இங்கே பேசி கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் இரண்டு கார்கள் ஒரு வேனில் சட்டநாதனின் குடும்பமும் செந்திலும் கனகலட்சியும் அரசியும் மீனாட்சி முகிலனும் கூட சட்டநாதன் செந்திலின் தொழில் முகம் புதைத்து விம்பி கொண்டிருந்தார் சொர்ணம் தன் கணவரின் முகத்தையே கவலையுடன் பார்த்தாள் தம்பி இப்படி அழுவுறாரே உடம்புக்கு ஏதாவது ஆகிட போகுது ஒன்னும் ஆகாது அழுதாத்தான் அவர் மனபாரம் குறையும் அழட்டும் இன்னொரு காரில் கனகலட்சுமியின் கையை பிடித்தபடி அரசி அக்கா என்ன என் மேல கோபம் இல்லையே சிச்சி என்ன கோபம் காதலிக்கிறது அவங்க உங்களோட உரிமை ஆனாலும் உன்ன மாதிரி என்னால காதலிக்க முடியாதுமா ஆமா அப்பாவுக்கு தெரியுமா இன்னும் இல்ல எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அவருக்கு தான் காதலே பிடிக்காதே கவலையை விடு நான் இருக்கேன் இல்ல கனகலட்சுமி அரசியின் கலைந்த கூந்தல ஒதுக்கி கண்ணத்தை செல்லமா தட்டினார் ஆனாலும் உன் ஆளு பயங்கர புத்திசாலி எப்படியோ உங்க அப்பா கிட்ட பேசி
இந்த மாப்பிளை பையன் செல்வத்தோட மனைவியும் அங்கதான் வேலை பார்க்கறான் அப்படியா ஏய் மாதையா அந்த வாத்தியாரையும் அவரோட சம்சாரத்தையும் எழுத்துட்டு வா சட்டநாதன் அதிர்ச்சி மாத்திரமும் சேர கழுத்து நரம்புடைக்க கத்தினார் எல்லாம் இவளால வந்தது என்னமோ பொண்ணு குதிராட்டம் வளர்ந்து கிடக்கிற மாதிரி என்னை அரிச்சு பிடுங்கினா அந்த வாத்தியார் மேல அப்படி ஒரு மரியாதை சொர்ணம் இந்த வார்த்தையை தாங்க மாட்டாமல் முகம் சிவக்க அழ தொடங்கினான் அப்படியும் அவளுக்குள் சின்னதா சந்தேகம் ஒருவேளை அரசி தன்னை விட்டு போய்விட போகிறாளே என்ற அச்சத்தில் செந்தில் வேண்டுமென்றே கல்யாணத்தை நிறுத்த பார்க்கறானோ அவள் சட்டநாதனையும் மீறி கொண்டு துக்கம் தொண்டை அடைக்க சீறினாள் ஆமா வாத்தியார கூப்பிடுங்க யார் சொல்றது உண்மைன்னு பார்த்துடலாம் தன் தாய் செந்தில சந்திக்கப்படுவது போல சொன்னது தாங்கவில்லை அரசைக்கு வரைந்து கட்டி கொண்டு சண்டைக்கு தயாராகி விட்டாள் இப்ப என்னங்கிற இவர் பொய் சொல்றாங்க ரியா அம்மா தாயே உங்ககிட்ட வாய் கொடுக்க நான் தயாரா இல்ல அன்னைக்கு வந்த கும்பலை பார்த்த உடனேயே எனக்கு சந்தேகம் தட்டிடுச்சு அது எப்படி கொஞ்சம் கூட முன் அறிவிப்பு இல்லாம பூ வச்சாங்க அந்த பூ அவன் காதல வச்சிருக்கணும் இடையில் செந்தில்நாதன் புகுந்து அரசை அடக்க வேண்டியதாயிற்று அரசி அம்மாவை அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது அவங்க கவலை அவங்களுக்கு கால காலத்துல பொண்ணா ஒரு நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுக்கணும்னு உங்க அம்மா ஆசைப்படுத்தல தப்பே இல்ல என்ன சரியா விசாரிக்காம வாத்தியார முழுசா நம்பிட்டாங்க அதுதான் தப்பு சொர்ணம் சேலை தலைப்பால் முகத்தை அழுத்த துடைத்தபடி கூறினாள் எதுக்கு நமக்குள்ள சண்டை அந்த வாத்தியார அழைச்சி விசாரிப்போம் செந்தில் மிக நிதானமா பொறுமையுடன் எடுத்து சொன்னான் ஆமா முல்லை முள்ளால தான் எடுக்கணும் தாம்பூலம் மாத்திக்க பத்திரிக்கை எழுத எல்லாம் நாள் குறிச்சிட்டோம் அதுக்கு சம்பந்தி வீட்டுக்காரங்களை நேரில் அழைக்கணும் அவங்க கிட்ட சொல்லுங்கன்னு வாத்தியார் கிட்ட தகவல் சொல்லிடுங்க நாம பெங்களூர் போவோம் எதுக்கு வேண்டாம்னா அந்த வாத்தியார் கிட்டயே சொல்றத விட்டுட்டு நாம எதுக்கு அந்த பொல்லாதவங்க வீட்டுக்கு படியேறணும் மறுபடியும் அரசி அதான என் பொண்ணு சொல்றதுதான் சரி பிடிக்கலேன்னு ஒத்த வார்த்தையில சொல்லிட்டு அந்த வாத்தியாரையும் அவர் சம்சாரத்தையும் ஊற விட்டு துர தர விட்டுட்டு நாம எதுக்கு சட்டநாதன் பெண்ணுக்கு மேல் எகிரினார் செந்திலின் முகத்தில் சிரிப்பு அப்பாவும் பொண்ணும் நல்லா தான் குதிக்கிறீங்க அரசி அப்பாவை விடு உனக்கு உன்னோட வீணஸ் தேவதைய நேரில் பார்க்க வேண்டாமா அரசை துள்ளி நிமிர்ந்தால் சட்டநாதனும் சொர்ணாவும் அப்பாவிகளால் விழித்தனர் என்னது ஆமா அந்த தேவதை இந்த சவுந்தர அம்மாள் வீட்டுல தான் சிறைப்பட்டிருக்கு பைத்தியம்ங்கிற பேருல ஆனா பைத்தியம் இல்லை அப்பா அப்பா அத்தை உசுரோட தான் இருக்காங்களாம் செத்து போகலையாம் ஐயோ அப்பா வந்திருந்தவங்க அத்தையோட புகுந்த வீட்டை சேர்ந்தவங்க சட்டநாதனுக்கு பேச்சே எழல இப்பொழுதுதான் பெங்களூருக்கு பெருமாள் சாமியுடன் போன போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மருத்துவரின் முகம் நினைவுக்கு வந்தது அட அந்த டாக்டரை கல்கத்தாவில் வச்சு இல்ல பார்த்தேன் தங்கச்சியோட வைத்திய செலவுக்காக ஒரு லட்சம் செக் கொடுத்துட்டு அப்ப கூடவே ஒரு ஒட்டடை குச்சி நின்னுது நவநீதத்தோட மச்சினர்னு அதான் இந்த வேதாச்சலமா நவநீதம் சாகலையா கடவுளு என்ன கொடுமையாயுது அவர் அப்படியே இடிந்து போய் உட்கார்ந்து விட்டார் சொர்ணமோ செந்திலின் கரங்களை பிடித்து கொண்டு ஓவென அழத் தொடங்கினார் எங்க நவனிதம் உயிரோட இருக்கலா தம்பி தெய்வம் மாதிரி சொல்றீங்களே அவளை நாங்க பார்க்க முடியுமா அதுக்காக தான் சொல்றேம்மா முதல்ல எதையும் வெளிக்காட்டாம கல்யாணம் பற்றி பேச வரோம்னு அந்த சவுந்தரம்மா கிட்ட வாத்தியார சொல்ல சொல்லுங்க அவங்கள முன்னாடி போயிட சொல்லுங்க நம்ம கூட வர வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம கூட போலீஸ் படையே வரும் அப்புறம் அங்கே போய் பெங்களூர் போலீஸ் கிட்டையும் புகார் எழுதி தரணும் இத சொன்னவன் அரசைய ஒரு முறை குறும்பாக பார்த்து விட்டு சொன்னான் உங்க பொண்ணையும் கூட்டிக்குங்க அவ எதுக்குப்பா வீட்டுல தனியா விட வேண்டாம் நாம இப்படி போலீஸோட வரோம் என்கிற தகவல் தெரிஞ்சு சவுந்தரம்மா ஆள் வச்சு உங்க பொண்ணை கடத்திட்டு வர சொல்லிட்டா ஐயோ ஆனா உங்க பொண்ணு கிட்ட அதெல்லாம் நடக்காதுன்னு வச்சுக்குங்க அவ யாராவது கடத்தினாதான் உண்டு கனகலட்சியும் நம்ம கூட வரா உங்க மகள அவ பத்திரமா பார்த்துப்பா இதுதான் நடந்தது சவுந்தரம் கூட ஏதோ பத்து பேரை தான் எதிர்பார்த்திருந்தா தப தபா வேணா இருபது முப்பது பேர்கள் அத்தனையும் போலீஸ் மாற்று உடையில் ஆனாலும் வேதாச்சலத்துக்கு பொறி தட்டி விட்டது நாகநாதன் அப்படியே நழுவ பார்த்தார் ஆனால் முதலில் பிடிப்பட்டவர் அவர்தான் மாடியில எங்கே அடிச்சு வச்சிருக்க யார பலார் என மருத்துவரை இன்ஸ்பெக்டர் அறைந்த அறையில செல்வம் பயந்து ஒடுங்கி போய்விட்டான் அதுவும் கூட்டத்தில் பிரேமா தலை தெரிந்தவுடன் போலீஸிடம் வளைய வந்து நடந்தவைகளை சொல்லிவிடுவதாக ஒப்புக்கொண்டான் சார் என்னை ஒண்ணும் செஞ்சிடாதீங்க எங்க அம்மாவும் அப்பாவும் தான் இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் நான் என் மனைவி பிரேமாவை இன்னமும் லவ் பண்றேன் சார் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த வீடு அமுலி தொம்பிப்பட்டது மாடியில இருந்து எலும்பும் தொழுமாய் படுத்த நிலையிலேயே தூக்கி வரப்பட்ட நவநீதத்தை கண்டு அழுகையில் வெடித்து விட்டார் சட்டநாத இந்த பாவிய மன்னிச்சுடுமா நீ உயிரோட இருக்குங்கிற விவரமே தெரியாம இவனுங்க சொன்னதை நம்பிட்டு செந்தில்நாதன் அவரை இப்பவும் ஆசுவாசப்படுத்தினான் சார் உங்க தங்கச்சி நம்ம கூட தான் வரப்போறாங்க நீங்க ஆக வேண்டியதை பாருங்க அந்த வாத்தியார் அவருடைய சம்சாரம் நழுவ பாக்குறாங்க பிடிச்சு வைங்க புகார் கொடுத்துட்டு கிளம்புங்க அன்று வீட்டில் தன் கையாலேயே நவநீதத்துக்கு சாத்து குடிகளை பிழிந்து கொடுத்தார் சட்டநாதன் சச்சா வெளியே எங்க போ
அதெல்லாம் அவ ஒரு பாடம் பட மாட்டா கிடந்து உருக வேண்டாம் மாடியிலேயே முகிலனை வச்சுக்கிட்டு குதிச்சுட்டு இருப்பா நேற்று சாயந்தரம் அந்த கனகலட்சுமி வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னா சட்டநாதன் மனைவியை நிமிர்ந்து பார்த்தார் உங்ககிட்டையும் சொன்னாளா எங்கிட்டையும் சொன்னா என்னன்னு அவளுக்கும் நம்ம செந்திலுக்கும் கல்யாணம் நிச்சயமாகி இருக்காமே அப்படியா சொன்ன முகம் மாறினார் அப்படியா சொன்னா எங்கிட்ட ஏங்க செந்திலுக்கு என்ன குறைச்சல் அரசே ஏன் அவருக்கு கட்டி வைக்க கூடாதுன்னு கேட்டுட்டு உங்ககிட்ட இப்படி சொல்லி இருக்காளா என்ன வேவு பார்க்குறாளா இருக்கட்டும் சொர்ணம் படபடவென பொறிய சட்டநாதன் சத்தமாய் சிரித்தார் அடி அசடே உங்ககிட்ட சொன்னதை தான் எங்கிட்டையும் சொன்னான் நீ என்ன சொல்றேன்னு பார்க்கத்தான் இப்படி சொன்ன அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மனசு பொருந்தி போச்சுன்னு அவ சொல்லிதான் எனக்கும் தெரியும் நவநீதத்துக்கு ஒன்றும் புரியல அவள் தெளிவடைய இன்னும் நாளாகும் ஆனாலும் அண்ணன் சிரிப்பதே அவளுக்குள் ஆனந்தத்தை உண்டு பண்ணியது அன்று மாலை செந்திலின் தாயிடம் சட்டநாதன் பேச செந்தில் முகம் சிவந்து உட்கார்ந்திருக்க கனகலட்சுமி செந்திலின் சகோதரி என்கிற உறவில் அரசிக்கு பூ வைக்க அவளை தேடினார் அரசி எங்கே இருக்க இதோ அத்தை கிட்ட கனகலட்சுமி நவநீதத்தின் அறைக்குள் எட்டி பார்க்க குழந்தை முகிலனை மடியில் போட்டுக்கொண்டு செந்திலின் சட்டையில் பொத்தானை வைத்து தைத்து கொண்டே அத்தையிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தாள் அரசி அப்புறம் என்னாச்சு இவரானா உங்க அண்ணன் கிட்ட வாய் திறந்து சொல்வே மாட்டேன்ட்டாரு அப்பதான் நான் அவர் சட்டை பொத்தான பிடிங்கின பாவம் அவருக்கு யார் தச்சு தருவாங்க நவநீதம் பல ஆண்டுக்கு பின் இன்னொரு காதல் கதையை ஒரு குழந்தையின் ஆர்வத்துடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் கனகலட்சுமி கண்கள் பணிக்க மீனாட்சி தன் கையால் தொடுத்த மல்லிகையை அரசியின் தலையில் சூட்டி அவளை சேர்த்தரைத்தாள் உனக்காக செந்தில் அங்கே காத்துட்டு இருக்காரு இருக்கட்டுமே மடியில குழந்த கையில அவரோட சட்டை தச்சு எடுத்துக்கிட்டு வரேன்னு சொல்லுங்க அக்கா அரசியின் முகத்தில் இப்பொழுது குடும்ப பொறுப்பு இருக்காதா பின்ன மூற்றும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்தது இந்த கதை வேற லெவல் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு உங்க கருத்துக்களை கீழே தெரியப்படுத்துங்க நாளைக்கு இன்னொரு நாளோட சந்திக்கிறேன் ஒருவேளை நம்ம ஸ்டோரியை முதல் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே லைக் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள் பாய் பாய் டாட்டா